Hii ni sehemu ya pili ya simulizi itwayo baraka wangu ambayo ndio sehemu ya mwisho. Ninayokusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mexi. Instagram natumia jina la Lucas Lumbas TZ. Basi twendelee. Nilisimama pale kama masaa matatu. Magari yalikuwa napita tu. Niko peku hata sijielewi. Kaka mmoja alikuwa anachoma mahindi. Alinifuata akanambia dada, "Na kuona muda hapa vipi umepotea?" Nikamwambia, "Bora ningepotea kaka yangu. Wamenipokonya mwanangu na wameniibia kila kitu." Aliniambia, "Unaisho wapi?" Nimwambia niko Afrikano. Akanambia sasa si ushuke tu taratibu ukalale afu kesho ndo uende polisi. <laughs> Hivi anaongea nini jamani? Nimwambia kaka yangu eh naomba unisaidie fomu ile tu. Nikapande bajaji niende kwetu. Hainambia mimi sina labda uangalie mtu akukusaidia. Ah, I say. Nilisogea pembeni nikalea. Baada ya muda aliniita njoo chukua. Nilimshukuru nikapanda daladala shilingi 300 hadi wapi? Sala sala. Kwa pale nikachukua bajaji Nikaenda nyumbani bwana. Mama alinishangaa sana. Nini shida? Nilimwambia mama, "Menibia Messi." Uwi, kilio kilishamiri jamani. Nye, acheni tu. Yaani alikuwa ananipoza lakini wapi? Du. Kupotolewa na mtoto. He. Pasikie tu kwangu na kwa jirani tu. Nililia mshoe oiniache. Sasa baadaye mama inaambia pumzika, pakikucha tukatoe taarifa. Wapi polisi? Hmm, vililalika basi. Hmm. Palivyo kucha tulienda kutoa taarifa jamani mwanangu wako patikana. Nilihangaika. Alafu wala dukani sikupawaza tena. Basi nilikonda. Nikawa kama ni na ukimwi. Mama alinunulia simu ndogo. Nikaenda ku renew line basi nina hata namba ya mtu basi. Hapana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasubiriwa kupigiwa tu. Kwa hiyo baada ya siku kama tatu hivi SMS iliingia. Eti si nikataa pamoja na mwanangu. Hmm? sasa yako wapi? Hmm. Mwanga mkubwa wewe. Ndio. Ilikuwa ni namba ya B. Alizidi kunipa mawazo. Hmm. Sasa neema nali nipigia akaanza kunichamba bwana. Wakuita mama utakuwa wewe, eh? Kazi kungangania tu watoto wa watu tu. Zawa kwako tuone. Eh, jamani, kwani Messi si ni mwanangu jamani? Sasa kwa nini unifanyie hivi? Hmm. Nilienda polisi kutoa taarifa niliwapa namba wakasema watafuatilia. Jamani nilihudhuria pale kama wiki tatu hivi hakuna jibu. Kila nikienda naambiwa rudi kesho kutwa. Sasa ikawa kama wimbo. Basi bwana. Nilisema acha nimwachie Mungu tu. Niliendelea na maombi japo nilikuwa naishi wa nguvu. Yaani nakosa matumaini. Nyie acheni tu. Siku moja nipo tu nilikuwa nimekana tafakari. Mara namba mpya. Nani tena huyo? Nilipokea, ilikuwa ni sauti ya Sam. Nilianza kulia. Aliniuliza mbona huko napatikana shida ni nini? Ah, nilimwambia Sam ameniibia mwanangu. He? Alisema nani? Nilimwambia Baraka. Aliniambia umempeleka wapi? Nilimwambia mimi sijui. Ila wamenipigia wakanichamba. Akaniambia, "Baby, nisamee kwa kutokukulinda." Jamani, aliniambia na kurudia baada ya nusu saa. Basi bwana kweli alinipigia akaniambia utapigiwa simu na kijana mmoja hivi utamwelezea deni atakusaidia. Basi bwana mimi nilimshukuru. Nikasema nini? Angalau. Baada ya muda bwana na bangi nilifanyaje liingia nikapokea. Akaniambia unapatikana wapi? Nilimwelekeza akaniambia na kuja hapo sasa hivi. Kweli bwana baada ya muda alikuja. Alikuwa ni kijana mdogo tu. Aniambia nimepewa maelekezo sasa maelekezo niliyopewa ni nusu inabidi nielekeze vizuri. Nilimwelezea hadi kesi nilipoipeleka akaniambia basi nitakupa mrejesho. Mimi nilikaa nikiwa nasubiria majibu lakini hola <laughs> zilipita siku kama tatu kijana patikani. Basi bwana kama zari vile. Kwenye pita pita zangu si nikakutana na neema alafu alikuwa na mimba kubwa. Aliniona nikamwambia wewe nyau mwanangu yuko wapi? Alinicheka akaniambia, "Uende unakumbuka shuka wakati kumeshakuja." Jamani, unajua alikuwa anazidi kuniumiza eh? 
<laughs> Alipanda kwenye gari akaondoka. Nilikuwa naomba ila ndio hivyo maumivu yapo pale pale. Sasa siku moja asubuhi nikiwa nimetoka Morning Glory, yule kijana bwana alinipigia. Bosi nishakamilisha kazi yako, njoo. Mm, uwe, nimesika patikana nini? Basi baada ya kuambiwa hivyo njoo kazi shakamilika nilienda sehemu ambayo nilikuwa nimeagizwa kufika jamani kamkamata bi haya nilimuuliza mwanangu yuko wapi akajibu yupo kwao kama unamtaka lazima uolewe na mimi siwezi kuona mwanangu akielewa na mwanume mwingine nilimwambia sawa hamna shida ila vyote hivyo ni kwamba umefanya ukabaji maana ni jambo ambalo tungekaa chini tuliongee na kukubaliana asiwe kijana niambia Kumbe mnajuana? Nilimwambia ndio ndo baba wa mtoto. Ila alitukataaga baada ya kuona nimempuuza ndo akaja kumuiba mwanangu. Basi aliniambia kama hataki kumleta mwenyewe, acha nichukue hatua nyingine. Kwa hiyo alipiga simu akawa anaongea na mwenzake kiuniuni tu. Baadaye walifika wakaka watatu hivi. Walikuwa ni kama machizi hivi. Maana walivyokuwa wamevalia utadhani sijini ndio azimu. Walimwambia bro Unamleta dogo au tukuzingue? Bi alisema hata mkinitishia vipi nishasema kama anamtaka mwanae turudiane. Jamani, <laughs> walimbeba juju. Sasa wakaniambia sister wewe tulia, tutakupa mrejesho. Sasa waliita bajaji wakaondoka naye. Ilikuwa ni kama saa saba mchana hivi. Jamani. He. Saa kumi nema kapiga simu. We malaya, njoo chukua msalaba wako. He, he. Nilimwambia wapi? Ainiambia nipo hapa sala sala. He, wewe nilichukua toyo kufika jamani na muona mwanangu. Wewe sijaamini. He. Alinikimbilia akanita mam jamani. Tu nije kuta jamani na heshima nguvu kabisa. Siamini. Yaani aliniambia eti afu ngoja bia spawn utanitambua. He? Kwani nimemfanyaje? Akasema si umemtafutia wahuni, wamempiga. Nikamwambia ako sio mimi niachage bwana mimi nishampata mwanangu nani ataniambia sasa kitu kwamba eti nimuelewe <laughs> niliondoka na mwanangu huku namuuliza maswali tulipofika mama alishangaa akaniambia wewe eh kweli Mungu ni ajabu unajua tulikuwa tumeshaanza kumsahau kabisa basi bwana yule kijana alinipigia nikamshukuru sana Sam ni alinipigia nikamshukuru akaniambia sasa rudi pale hakuna atake kusumbua hata kidogo nilimwambia subiri nitulie basi bwana, anakaa imerejeshewa furaha yangu. Nilianza kwenda dukani tena, japo nilikuwa nimepoteza wateja maana ni muda sikufungua. Nilikuwa simwaachi mwanangu. Aliendelea kwenda shule, japo niliweka ulinzi kila sehemu. Ili mtu yote asije akamchukua au kumsalimia. Kwa hiyo baada ya wiki nirudi kwa Sam bwana kwenda kukaa. Nilikuwa nakaa kwa wasiwasi ila alikuwa akinipa moyo. Sasa siku nikiwa narudi simama akanipigia simu mwanangu mambo yako si yameshaka sawa Ebu uje kunisalimia nilimwambia sawa nitakuja Nilipanga Jumapili kwamba ndio nitaenda kumsalimia mama kwa hivyo fika Jumapili nikaenda aliniambia hivi Sam kakwambia anarudi lini Nikamwambia mama hata hajaniambia Basi ila mimi alichoniambia kwamba wana graduate wiki ijayo Utaenda? Nikamwambia mama, "Hajaniambia." Basi mama inaambia, "Nikijua ni tarehe ngapi utaenda badala yangu." Nilimjibu sawa. Basi niendelea na shughuli zangu za dukani. Samu alikuwa ananipigia kunijulia hali. Bi naye hakuishiwa maneno bwana. "Naona unataka kuniua kisa mwanangu, si ndio? Ipo siku tu." <laughs> bwana e, asinichoshe basi. Nirudi zangu home jioni nilikuwa nimechoka. Nikapita banda la chipsi nikanunua maana nilikuwa nimechoka yani hata naona uvivu kupika jamani nilipofika home nilikuta tai na waka he kwani asubuhi nimesahau kuzima nilifungua nikaingia ndani he mbona mziki na sijawasha redio jamani nina muda nilifungua palikuwa wazi jamani samu wangu karudi nini he bwana e. alikuwa amerudi kweli na alikuwa amekaa sebleni alikuwa anakunywa juice tu Alinukia kama mende mzee. Ha? Akanibusu. Yaani hata sijaamini unajua. Alimfuata mwanangu akamkumbatia. Messi alikuwa anamkumbuka dadi, amerudi. Basi ilikuwa ni shangwe bwana. Aliniambia muogeshe mtoto ale akalale. Kesho atachelewa shule. Nilifanya vile. 
alikuwa kashapika wali samaki kama kawaida yake jamani <laughs> mgoni wangu na samaki <laughs> utadhani ni mpare sasa alimpakulia mwanaye akamlisha akampeleka kwenda kumlaza chumba cha jirani nilimwambia ni tabia gani jamani kuja bila taarifa akaniambia niliona ni kusurprise tu <laughs> basi akaniambia mai wangu jamani mbona umekonda hivi nilimwambia ni misuko suko tu baby wangu ila angalau hata mwanangu kapatikana naanza kunenepa. <laughs> Hainiambia aliyokufanyia yoyote nitadili naye. Kama anatumia nguvu za kichawi, mimi nitatumia nguvu za kingoni. <laughs> Basi bwana utani wa hapa na pale nilimwambia bebi mbona hata we umekonda? Akaniambia mimi ni kawaida. Nilikuwa nakuwaza sana wewe na mama. Da. <laughs> Basi alinipakulia chakula, akaniambia ndani ya wiki moja utarudia hali ya kawaida. Nilimwambia sawa mai. Basi ikawa tu nikulishana utadhani <laughs> vipaka. Baada ya pale alienda kuniogesha. Jamani mapenzi mapya, mapenzi mapya na kazi <laughs> na unasuguliwa hadi ulimi. <laughs> Kupendwa raha jamani, hasa ukimpata mlioendana. So tulipomaliza aliniambia baby, nimetoka ndani ya miezi sita. Unaweza kaniamini au na mimi pia nisikuamini. So we have to check our health. Utampata wapi mwanaume jamani wa hivi jamani? Eh? <laughs> si wengine tu wanachukuaga wanawake wa bila hata kujali. Inaleta wajali ya fedha zao. Kwa sana mimi alivoniambia hivyo kwamba tujaonana miezi sita na tunatakiwa tukucheki afya. Sio kwamba tuaminene lakini <laughs> oya lazima kujihakikishia. Basi. Tulicheki afya na tukakuta tupo. Okay, mambo yakaanza jamani. Alikuwa na ugwadu sio wa nchi hii. Oya nilifanywa kama vinne hivi tukalala. Sasa asubuhi morning breakfast nikajikuta ni nimekuwa mwepesi. Nikapata usingizi nikalala. Kushtuka ile bwana. He, saa tatu. Mwanangu leo haendi shule. He, nilikurupuka nikaenda chumbani sikumkuta mwanangu. Kaenda wapi? Naitoka Sebleni. Nikamkuta naangalia TV. Nikamuuliza, "He, msi uko wapi?" Akanijibu, "Yuko shuleni." Mm, nikamwambia kwa nani kamwanda? Akasema mimi. <laughs> Basi nilimkimbilia bebi wangu nikambusu. Bwana wewe, si nikaamsha mashetani. <laughs> Show pale pale jamani. I say kupendwa ra. Basi tulimaliza tukaenda kuoga tukiwa wepesi sana. Aliniandalia chai nikanywa. Akaniambia haya twende kazini. Alinipeleka di job. Jioni akanifuata. Yaani ilikuwa ni bonge la upendo. Sijawahi ona. Sasa Tukio tunakula usiku, bia alinipigia simu. We mwanamke, he? Huyu kwani kafufukia wapi tena jamani? Situmeshaachana kabisa. Sasa nataka nini kwangu jamani? Ha? Sasa alianza kwa kusema, "Uridhani umenikomesha eh?" Na kuuliza, "Uridhani umenikomesha kumchukua mwanangu kwa nguvu? Ulinitumia watu wako wakaja kunipiga?" He, bora ungeambiwa ni uwe na sio aniache hai. Sasa utaona. Moto wake utakao upata sio wa nchi hii. Sasa na mimi wala sikujali. Nilimwambia, "Baba, nikupe kiberiti uanze kuwasha huo moto sasa hivi." Au <laughs> akaniambia, "Huyu anayekupatia kiburi huyo, nitamulia mbali sana." Basi mimi nilikata simu wala hata sikujali. Bebe inaambia, "Hivi huyo ananijua vizuri kweli?" Eh? Yaani anathubutu kunitishia mimi? Nilimwambia, "Ah bwana, achana naye bwana." <laughs> Tuliendelea na kupeana mambos wala hatukuwaza. Basi Samuel aliniambia, "Nataka nikaweke tiles pale nyumbani kwa mama yangu." Wera. Nilimwambia, "Bibi, nitashukuru jamani." Basi alienda na mafundi wake, akaweka na kupaka rangi. Sasa palipendeza sana. Yaani alitokea hadi uzio akaweka maji akaweka umeme. Kwa sasa alifanya shopping zote za ndani, sofa, fridge, yani na vyote yani. Mama aliniambia mwanangu, kama ni embe, <laughs> umeliokotea penyewe. Sasa wakati huo alikuwa likizo, basi likizo iliisha akaanza kwenda kazini. Jamani, ah, jamani alikuwa ni msiri hatari. Yani hakusema hata alikuwa anafanya kazi gani. But alisema, yani cho nakumbuka cho niambia kwamba alikuwa anasema kwamba anafanya kazi ya marketing. Anyway, mimi sikujali maana hata siponiambia nitakuja kujua tu 
basi bwana ilikuwa ni birthday yangu ilikuwa inakaribia akaniambia nitakutoa auti mama usijali kaja sehemu sasa mimi na ushamba wangu ni mwambia nipeleke mlima city nikatoa ushamba mimi <laughs> akaniambia oni wewe usijali baby basi siku yenyewe aliniambia mwambie mama kuwa tunampitia akapata chakula cha usiku kwenye hii siku muhimu sana nilimwambia sawa aliniambia mwambie mama baba na wote basi taarifa ilifika nikawapa na location muda ulipofika alimfata mama mimi akanambia utakuja na taksi nilimwambia sawa nilivaa zangu gauni zuri tu sasa sunajua tena mimi mama kupendeza eh <laughs> nikivaa chochote napendeza tu nilitupia zangu even nikajipara we sikuwaza hata kwenda saloni najikubali mwenyewe mtoto sina chunusi hata kusingizewa nilimvalisha na mwanangu hao tukachukua taksi tulifika bwana sasa kutokana fole nilichelewa kufika nilikuta wote washafika mbona kama kachukua kaukumbi jamani maana watu walikuwa wamejaa sasa nilipoingia walianza kuniambia happy birthday to you happy birthday to you mm, jamani hadi hivi machozi sasa vika vinaanza kunitoka sasa mbona kuniambia jamani kama amealika watu wengi hivi basi bwana alinifuata akanipokea akanipeleka hadi mbele kwenye high table aliniketisha na nikwambia kwamba jamani Sam anajua kukea jamani he sijawaiona alichukua leso yake akanifuta usoni kwa mada basi alimchagua rafiki yake alikuwa ni ndo kama MC basi bwana sherehe ilianza keki zilikuwa mbili tulikata keki pale tukala watu wakasaza baada ya chakula Samu alisimama akasema ni wakati wa zawadi. Marafiki zake walisimama wakantunuku 20 20. Jamani nilipata hela. <laughs> Mwisho alisimama akaniambia mimi na zawadi ambayo siwezi kuificha. Nataka kila mtu aishuhudie. <laughs> Jamani. Huyu kwani kanibebea nyumba au? <laughs> Basi, utulivu pale ulitawala. Sasa katoa kiboksi. Kiboksi ambacho kwa kina pete kikwa kiko mfukoni mwake. Oya nililia. <laughs> Alikifungua jamani. Sasa mama wa rombo sasa. Eh hey, mbuta, nicho iki kila kila. Daishu, ambi sawadi siji nini. <laughs> sasa wengine bwana hebu naombe ni pumzikeni tu. Maana midadi imenipanda. Nikajikuta sasa nimekumbuka maneno ya mama siku hiyo basi alifungua akaniuliza Ray umekubali nyoyo wako jamani machozi hadi kamasi yani siamini eti nilimwambia ndio nimekubali hebu igeni yako kasatu jamani kama itikio alafu unalea na vikamasi juu eh siji mnanielewa ndio nimekubali <laughs> basi bwana kwa hiyo rasmi nikawa mchumba wa Sam sasa kuna baadhi ya watu walikuwa wanashangaa ila marafiki zake walikuwa wanajua kila kitu. Asa ndio hivyo bwana. Mimi nikavishwa pete. Tena ya dhahabu. Nilimwambia, "E Mungu asante." Maana sio jitihada zangu ni zake. Basi sherehe iliisha na nilikuwa siamini hicho kilichotokea. Yaani kila saa machozi. Mama yake aliniita akaniambia usilie, ndio ishakuwa hivyo, believe it. Jamani, nilikumbuka msimu mmoja nilikuwa naotumia sana chuoni. If you believe it will happen. Na kweli ime happen. Tuirudi nyumbani. Shemeji sheme yangu ndo alinirudisha. Samia aliwarudisha akina mama nyumbani. Kwa hiyo alivokuja alinikuta na msubiri nje. Jamani, nilimbusu hadi akaniambia baby, it's enough. <laughs> Niwaambia no baby. Yaani nilikuwa na raha tuliingia ndani akaniambia baby pumzika naweza basi <laughs> yani kila nikigeuka na mhitaji sijui kama ni mnanielewa ehe <laughs> basi bwana tulilala asubuhi akaondoka kwenda wapi kazini jamani Sam alikuwa ni mwanaume wa kipekee sana yani mfano mmenyanduana usiku kucha alafu asubuhi akiamka atafanya kazi zote sasa wewe uje kushtuka ndo anakuaga yani do <laughs> Sam jamani Sam nakupenda basi Maisha alisonga alinambia baby nataka sasa tufunge ndoa maana muda unaenda tu. Nilimwambia hamna shida. Alianza kufanya upelelezi kujua 
ni nini vinahitajika na galama basi Mungu sio athmani bwana siku nimeamka asubuhi mara kutapika mara kichefu chefu ui nini hiki jamani siku mwambia nilienda kazini mchana nikanunua kipimo oyo imo ui <laughs> uja mna tenelewa kweli maana alikuwa amesema anataka nikibeba mimba niwe ndani ya ndoa basi bwana jioni alipokuja kunichukua nilimwambia baby siko poa ni kama na malaria aliniambia basi pole ngoja tupite maabara ukapimwe basi nilipita maabara tulikuwa tutukote kwa hiyo nilipimwa nikakuta imo ninayo oya alinirukia yani mlembe ndani alinirukia <laughs> baby ni kweli nilimwambia ndio i say ali fry basi tuirudi nyumbani Akawa ananiambia, "Mai, usifanye kazi ngumu. Mimi nitakuwa nakusaidia." Basi sasa, mwana kudeka, kapata kwa kujikuna. <laughs> na alikuwa na kazi yule jamani. Mara sije kuniroweka miguu, mara sije kunivisha, mara sije nini? Yaani, eh. Hmm. Jamani nirideka, nirideka basi tu. Sasa kumbuka muda huo hajawahi kuniambia rasmi who is he? Aliniambia tu anafanya marketing kwenye kamp- kampuni fulani hivi. Ni hapa hapa da. Kwa hiyo mimi sikutaka kumfuatilia sana. Sasa mimi cha kudeka we. Mimba yangu ilifikisha miezi mingapi miwili. Na ilikuwa na ntesa. Pia mimba yangu ilikuwa ni ile ya kupungua. Yaani nina mimba ila sasa na breed. Japo sio nyingi. Sasa niliambiwa na bidi nipate bed rest. Mm, jamani, vipi kuhusu dukani sasa na mimi ni hivyo mchaga, mchaga na hela? Hey, ni acheni. Tulifanya mchakato tukapata mdada wa dukani. Kwa maisha yakawa endelea vizuri tu. Nilikula raha. Sasa B alikuwa kinitukana tukana tu. Neme alijifungua mtoto wa kike. Bright ndo alikuwa akinipa mchongo yote ya kuhusu neema. Muda ulisonga, Sam alikuwa akipata visafari vya siku mbili tatu. Nilikuwa nafanya kazi zangu tu mwenyewe. Siku moja nimeenda clinic nikiwa peke yangu, Sam alimwomba rafiki yake androp. Safari nilivyoingia tu, si nilikutana uso kwa uso na neema, he, makubwa. Umebeba mimba? He, tena hujasahau uchungu? Na mimi nikamwambia, "E, una mtoto mdogo, tena hujasahau yule aliyokufa." basi alinaangalia vibaya na mimi nikamwangalia hivyo hivyo bwana wetu sichoshane na nishasema ukinipa mbili na kupa 20 maana nataka hapa mimi kunijampisha tu mimi ha basi nilifata yangu ila nilikuwa nakemea kidogo kidogo asije kunifanyia mbaya nilipofika home nilimwadithia Sam jamani alikuwa kama kachanganyikiwa aliniambia unajua anapoishi nikamwambia hapana basi aliniambia ipo siku ya auto watele wa somo. Tuliendeleza gurudumu ila alikuwa akiongea na simu. Ni mtu wa matusi tu. Yaani hadi nikaa nachukia. Yaani akiongea na wenzake utasikia tu, ah we boya nini? Mara acha usenge bwana. Yaani alikuwa na matusi. <laughs> so maisha yaliendelea kusonga, nitamani kumblock B. Maana B mdogo alikuwa anaendelea kunisumbua-sumbua tu. Lakini Samuel alinikataza. Sasa mimi nani ni mpinge jamani? Nilikaribia kujifungua, Samuel aliniambia shangazi yangu atakuja kukusaidia. Nilimwambia sawa. Basi tarehe zilikaribia, shangazi akaja, ni mdada tu, hajaolewa, wala hana hata mtoto. Akawa ananisaidia. Usiku mmoja nilianza kuumwa uchungu. Sam hakuwepo, alikuwa kasafiri. Shangazi aliniambia ngoja tuite taksi maana tulikuwa tushaandaa kila kitu. Nilipelekwa hospitalini, nilikaa kwani najifungua basi he, nje ishafunguka basi lakini ndio hivyo bwana mtoto atoke oya niliiva nikavimba kila sehemu ya mwili yani nilikuwa kama andazi la kiahudi kila aliyekuja alikuwa anakuja pale kuniangalia alidhani labda nimengatwa na nyuki maana nilikuwa nimevimba yani nje imefunguka lakini sasa sijifungui da sasa niambia nina shida kubwa so Natakiwa kwenda wapi Muhimbili? Nilichukuliwa na ambulance hadi Muhimbili. Kufika daktari alisema apelekwe theater. Kwa ajili afanyeje? Fanya operation. 
maana mtoto kashachoka na mimi mwenyewe hoi nguvu sikuwa nazo nilifanya operation Mungu ni mkubwa bwana nikajifungua mtoto wa kiume nilifurahi sana japo niliteseka sana nilimtukuza Mungu nilimpa Sam taarifa jamani alifurahi akaniambia nipo nje na kuja sasa basi jioni Sam wangu huyu alikuja alikuwa na mwenzake basi aliniona akafurahi we akanibusu mbele za watu hapo nikana najifanya na, na, na nilikusikia nini aibu kumbe nasema we re 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 walete basi alikuwa akiwasiliana na wenzake nao wakaja sasa ile kufika bwana si nikaona napigiwa saluti eh kwani vipi huyu huo ni mjeda au basi walianza kuongea pale kwamba nimewaletea jembe <laughs> tena ni baba lao hili mimi nijua tu lada wanapotezea maboya akaniaga pale akaenda home sasa hapo kila saa ni SMS tu ya kunishukuru kwa kumzalia sasa kesho yake niruhusiwa alikuja kunichukua nilipofika home nilimkuta kaanda kitanda jamani utadhani yani ndo valentine day maua kama yote mapenzi sasa alizidi jamani ui alikuwa ananinyonya mate yani utadhani ndo tumeoana siku za karibuni tu kwa hiyo mapenzi alikuwa anapamba moto hatari. Kwa nikamshukuru tu Mungu. Na uzuri hakuwa ni mtu wa pombe au kilevi. Ah ah. Hapana. Ulevi wake yeye ulikuwa ni mpira. Sasa na siku ya mpira utamsamee. Uwanjani lazima aende. Simba oe. <laughs> so shangazi alikuwa akinikea sana ni. Asi bwana, baada ya wiki bia alinitumia SMS akaniambia nitakufanya kitu kibaya sana. Yaani wewe rehema? He. Kama umeweza kunifuatilia hivi na kuniumiza kiasi hiki, sitokuacha. He? Jamani kwani kuna nini tena? Sasa nilimbili nimtafute mdogo wake na bi. Nikamuuliza kuna nini? Nilimtumia SMS anijibu mtoto anema, ameumwa ghafla akafa. I e, nilimuuliza lini? Akaniambia tarehe sita e hey, jamani. Na ndio siku mimi niliojifungua. Hui. Au alikuwa anataka amchukue mwanangu jamani kashindikana. Ili huzunika ila sasa nikawa na waza. So bi atakuwa kawaza kuwa labda mimi ndo nimemua mwanae au niliwaza mengi sana. Mwisho nikasema e Mwenyezi Mungu nipe uvumilivu wa kuyapokea wanaoniambia nei pamoja na bi. Sama alirudi nikamwelezea akaniambia mimi ndo mgoni OG hawezi kuniingilia kiraisi. He huyu naye kwa kujishebedua <laughs> jambo basi mwaifi zangu na wapenda jamani maana sio kwa mapenzi haya ya kaka yenu yatakuja kunivunja shingo mie kwa hiyo life endelea kusonga we nilipofunga miezi miwili shangazi aliondoka tukabaki mtu nne ndani yani mimi Sam Messi na baby boy wangu Kerry maisha aliendelea Sam ndo alikuwa akinisaidia tena asubuhi nikiamka na mkuta kashawa andaa Messi kwa ajili ya shule kanda uji, supu, juice na bebi wangu jamani alikuwa ananikea yani anakea hadi anaboa siku moja alikuja kaniambia bebi nataka tufunge ndoa jamani <laughs> and i was waiting for that yani nilivosikia hivyo nilijifanya kama sijashtuka ila mapigo ya moyo sasa alikuwa anaenda mbio basi alinambia nataka anze process Samu alienda akamwambia mama yake wakatafuta mtu akaenda kwa mama walipewa taratibu zote mahari ilitolewa kila kitu kikawa sawa kwa hiyo ndoa rasmi kufanyije kutangazwa sasa aliniambia kwamba kwa sasa hivi hana hela kwa hiyo tutafunga tu ndoa then sherehe itakuwa baadaye nilimwambia no problem tangazo lisomwa kanisani mfundisho tukawa tunaenda hatimaye siku ikafika jamani kama ndoto to kulikuwa kuna mdogo wake alikuwa kamaliza form 4 ndo alikuwa home na ndo alikuwa akiwaangalia wanangu sasa siku moja kabla nikimaanisha Ijumaa bia alinipigia simu akaniambia we mwanga nasikia unaolewa nikamwambia ndio ulikuwa utaki au aliniambia tuone kama ndoa itafungwa nilimwambia kwa nini ni padri ndo wache au kwani wewe ni Mungu? Yaani unajua nilikuwa najikuta na mjibu raft ile mbaya mbovu yani. 
Nilimwambia Sam akaniambia achana naye. Anakupotezea tu mood. Basi bwana tulilala. Kesho yake asubuhi akanirop saloni. Yaani hadi wale wadada wa saloni wakawa wananisifia kwamba umepata mme bora. Hmm. Hapo sasa kichwa kule. Nirembwa sikuwa na mambo mengi sana cause nipo natural tu. Kila sehemu yani nilikuwa niko fresh kabisa. Nyore zenyewe nilikuwa na banwa kwa jero. Siji kama mnanielewa ila niridamshi nyie jamani. Nikavaa zangu gauni langu wera. Rai kashadamshi. <laughs> Sasa nilipopendeza yani kadi na jioni aibu. Nilifatwa na gari, ilikuwa ni gari kali hilo. Kipindi hicho sasa ndo noa zilikuwa pambe. Nikaingia, nikakutana matroni wangu. Basi tulienda moja kwa moja ile kanisani. Maeneo ya sarasara hapo. Jamani tulikuwa tumewahi sana. Baadaye sasa Sam naye akawa amefika. Kwa natamani nishuke nikamuone. Ila ndio hivyo. Rai punguza kielele. Hm. Muda ulifika sasa kushuka nikaa nategea yeye ndio afanyeje aanze. Ili na mimi nishuke ka. Si nikaona mtu kashuka kavaa kiaskari bwana. He. Sio Sam huyo. Maana zilikuwa ni ndoa tatu. Hm. Yule matron akaniambia shuka mume yule jamani. Sijaamini. Kumbe Sam ni mjeda aise. <laughs> Wanajesha basi tu. Naijikuta nalia. Nyie. Why kanificha hivyo? Eh? Na kwa nini mama yake alinificha siku ile jamani? Nilishoa pozi. Kumbe naolewa na mwanajeshi. Alisogea kwenye mlango wangu akanifungulia wow dear mbona umeremeta hivyo alinambia twende tunasubiriwa sisi basi nilishuka akanifuta machozi matro aliniambia jikaze basi bendi ilianza jamani <laughs> sasa mbona umenifanya hivyo lakini tuliingia kanisani na kuambia ni kila sana muangalia yeye tu basi ulifika muda wa kiapo and kila kitu tulikuwa tunatangulia sisi basi tuli hapa pale kiapo kaenda saa bwana yeye sasa wakati tunanyoosha vieti juu sibia kajitokeza he rei lazima nikuwe mbele ya umate huu umeniulia wanangu wote lazima nikuwe jamani sijui nilipata wapi ujasere nikamgeukia sam nikamkombatia oya wajeda walimtoa nje he bia alivotolewa nje na wajeda mpaka nimonea huruma basi shughuli zikaendelea bwana Watu walianza kusema vichaa bwana. Wangejua yani hata sio kichaa. <laughs> Basi, yani mtu akili zake zimemtimia kabisa na wangenyamaza. Sasa wakati wa kutoka tulipishwa, jamani yani ni mwendo wa tarumbeta tu za kijeshi. Tuliingia kwenye gari hao hadi sehemu ya picha tulivotoka huko, ainiambia twende kumbini. Kwa hiyo tulifika huko kumbini, ilikuwa ni kumbi ambayo ilikuwa karibia na makumbusho pale. Ilikuwa ni bonge moja la sheria bwana. Na hilo shere ilikuwa inaendeshwa kijeshi jeshi. Tukiwa mbele pale, yani alikuwa acheki cheki wala kunitania kama tukiwa kwenye gari. Basi bwana tulizawadiwa vya kutosha hapo. Hadi nikana muuliza Mungu, kwa nini vyote hivi jamani? Shere iliisha, Samu akasema anataka kwenda honeymoon nyumbani kwake. Maana kamati walikuwa wametupa hofa ya kwenda popote. Samu aliomba tuifanyie mwezi wa 12 because si tulifunga wa tisa basi tulienda direct hadi home. Siamini jamani kwanza nimebariki ndoa na pia Sam ni mjeda. <laughs> Tulipofika jamani Sam alinibeba juju hadi kwa bed, aliniambia usiniulize chochote kuhusu kazi yangu. Nitakueleza mwenyewe kesho. Kwa sasa tupumzike. Jamani, <laughs> honeymoon ilikuwa bomba sana and sana. Siji mnanielewa? Hmm. Sasa tulijikuta tunamka saa 4 asubuhi. Tumejichokea. Uzuri mwanangu mdogo alikuwa akinywa maziwa kwa hiyo wala asumbue kwa jinsi yani nilivyokuwa nimeiva sasa. Aliamka akaenda kuchemsha supu nzito wa samaki. Akaniletea nikanywa. Tukaendelea kupumzika. Walikuja tena na vyakula basi tukala maisha kasonga. Alikuwa apo alikizwa wiki mbili tu. Basi siku zote hizo sikuwahi kutoka nje ya gate. Eti naenda sehemu naanzaje kwa mfano? Hmm? Mngoni anabana huyo hadi penalty. Ni yani kwanza yani ukiwa anavyokutekea unasahau kabisa misele. Basi akaniambia, "Hivi unajua yule mpuuzi alipelekwa wapi?" Nilimwambia, "Mimi sijui." Hapo sasa kwa tunamzungumzia bi. 
Ainiambia yupo kule Lugalo, anafanya usafi wa mazingira kila siku. <laughs> Ainiambia kalikoroga mwenyewe, acha alinywe. Basi bwana, likizo liisha, akaniambia nao na kupeleka driving. Ujue kuendesha na wewe. Niwaambia sawa. Alinipeleka japo ilikuwa ni ngumu kukechi la mdogo mdogo tu niliweza. Bia kaka pumzika kunisakama sasa. Neema sasa ndo akawa ananisakama. Oh, mimi wangu iko wapi? Nitakupeleka polisi. Nilimjibu nenda tu. Maana kama wapata ujasiri wa kuniambia hivyo means unajua alipo. Basi alikuwa ni mtu tu kuondoshia maneno tu. Ilipita wiki tatu hivi baada ya ndoa, Sam alikuwa kasharudi jeubu. Sasa baba Bia alinipigia akaniambia mwanangu nataka kuongea na wewe. Nimwambia baba karibu. Jamani mimi na mheshimu sana na nampenda maana nastaribu sana. Hainiambia ila ningetamani na mmeo awepo. Nimwambia baba sawa. Basi mje jioni. Ilipofika nilikuwa nimeshamtarifu Sam. Nilimwambia Sam maana ilikuwa ni siku ya mpira wala kujali. Alinisikiliza. Sasa bwana, walipofika niliwakaribisha walinisifia kwa nimenenepa. Hmm. Kwenu pazuri. Simnalio tena wazazi tena walivyo wakikupenda. Ehe, na pia wakihitaji msaada kutoka kwenu eh. Lazima aanze na shambra shambra. Kwa hiyo niliwapa juice tukakaa. Sasa baba alianza kwa pongezi kwa watu ambao tumeshafikia. Alisema anazidi kutombea ili furaha yetu izidi kufanyaje izidi kudumu. Mama vile vile alisema hivyo. Sasa hapo mama kana nikonyeza maana sio kwa kupetiwa petiwa vile na bibi wangu. <laughs> Naambia ni hivi, sasa mwanajua kupeti bwana, waacheni tu. Baba aliendelea. Hojameni kilicho tuleta hapa ni kuhusiana na mwanangu bie. Sasa Sam kusikia tu hilo jina. Alinshika mkono kwa hasira. Ilibidi nimpapasi kidogo kidogo ila hasira zimshuke. Baba alisema kwanza najua alichomtendea mkeo, alimuumiza sana. Tena sana. Huenda hata mkeo angekuwa mbali sana. Na maanisha kimeendelea. Ila bindo amekuwa chanzo kubwa ambacho kesababisha Ray kumchukia kiasi hiki. Alieleza pale hadi alivokuja kumuiba mtoto, alisema bi wangu namjua jamani. Hakuwa mtoto akiivo. Mama yake ndo aliyomharibu mwanangu. Mwanangu alikuwa na nidhamu ya juu sana. Kati ya wanangu wote, mwanangu bi alikuwa na nidhamu ya juu sana. Msikizaji kifupi baba bi alijieleza hadi nikajikuta na Lia. Mana ni kweli anayoyaongea. Tatizo tu ndo hataki kubadilika. Baba endelea alisema baada ya mimi kumweleza shida nilizozipata ndo nikakimbilia ifakara. Baba alianza kumfuatilia bi kwa undani kabisa. Maana mwanzoni ni kama alikuwa haniamini mimi. Alidhani mimi ndo nilikuwa na mambo mengi. Lakini baada ya kufuatilia ndipo alijua wala mimi sikuwa na shida. Alianza kufuatilia mienendo ya bi pamoja na neema ndipo alipojua kuwa neema ndo kamkalia. Nikisema kamkalia sijui kama mnanielewa, yani ndo dereva abii kwa kila kitu. Na hapo ni kupitia nini ushirikina? Baba alisema alihangaika sana, akajaribu kwenda mpaka kwa waganga. Sio mganga, waganga. Kwenda kumkomboa mwanaye. Lakini alishindikana. Yaani kila anapoenda anaambiwa kafara ilitolewa kwa mwanao. Tena iliyotolewa ni kubwa sana. Na ni zindiko. Amewekewa na mizimu kabisa. Kwa kusema kwamba mizimu yao haina nguvu ya kuitenganisha. Aliambiwa hadi mwanamke aliye naye waachane kabisa au afe. Ndipo zindiko litakuwa limefanyaje limeisha. Kwa hiyo baba irudi na mawazo sana. Alidhani kule angepata msaada ila ndo walimuongezea mawazo. Alijaribu kumuita bi. Jamani bi amegeuka kuwa mbogo. Hasiki wala hambiliki. Babake alisema siku aliyomuita na kumwambia huyo mwanamke unaishi naye sio. Bi alinyanyua chupa ya bia akataka kumpiga nao baba yake. Alimwambia usiniingilie kabisa. Mbona umemua mamangu mzazi? Ndio kamua huyo mchai mwenzio. Mimi nilikuongelesha chochote. <laughs> Msikilizaji ni kifupi B alikuwa kashatea kwa ufahamu kabisa. Haini hasikii. Alimtukana sana baba yake na kumwambia kwanza we sio baba yangu. Sina baba mchawi na mwenye roho mbaya kama wewe. Kuanzia leo sahau kabisa kama una mtoto anaitwa Baraka. Ndio msikilizaji so sad. Yaani kila mtu alijikuta analia kweli. Naliamini kuwa sio kila unayemuona 
anakuelezea au anakuambia simtaki baba au mamangu. Wengine sio fahamu wao. Wengi wametekwa kimazingara. Baba aliongea mengi sana huko akilea. Mwishoni alimuomba Sam. Alisimama kabisa akamwambia najua bia amewatesa kikubwa sana. Na kawaumiza sana. Kawakera ila sio akili yake. Pale anaendeshwa na mwanamke pamoja na nguvu za kichawi. Na kuomba baba umwachie, nitamchukua na nitajua nitakapompeleka. Ila nikuwa chini ya miguu yako baba na kuomba umwachie baba. Baba alitaka kupiga magoti bwana Samu alimwahi ili asifike chini. Alimkumbatia akamwambia baba naelewa maumivu unayoyapitia. Sasa alimwambia baba kwa heshima yako nitamtoa bi pale alipo. Alimwambia kesho nitamleta hadi kwako. Jamani baba alimrokea kwa furaha na walishukuru pale basi wakaaga walipondoka na sisi kikao kikaanza bwana mimi pamoja na Samu. Aliniambia hivi wanaoyaongea hawa ni ya kweli nilimwambia ndio nilianza kumhadithia tangu nilivyoanzaga kazi kwao bia alivyokuaga mkarimu na alivyokuaga na heshima kuna wengine wanaweza kusema eti mtoto akishakuwa ndo utamjua tabia lakini hapana hata wakati naishi naye Fakara alikuwa anaheshimika tu na watu yani hadi raha jamani yani ukipita naye njiani unasifika hivi ile ndio mke wa Big maana walikuwa namuita Big cause alikuwa akipenda sana mazoezi. Alafu sasa kipindi hicho ndo maswala yale ya six pack yalikuwa yamevuma. Nilimuelezea pale akaniambia basi huyo mwanamke wake ndo kamfunga. Subiri nitamtafuta tu na nitampata. Ainiambia kesho nitamtoa B na kumpeleka nyumbani kwa baba yake. Alafu mengine atafata. Nilimwambia wakati unamtoa utaniambia nije ni muone ili tuweze kumpeleka wote. <laughs> Jamani mgoni wangu ana wivu nyie. <laughs> Yana naivu sana na mimi. Eti umuone ili weje. Eh nitampeleka mwenyewe. Kwani mimi sipaji kwenu. <laughs> Eti baadaye akasema kwamba we muangalie mtoto bwana. He jamani leo amekuwa hayo. Basi bwana. Kesho yake mida ya saa 10 alinipigia. Akanambia ndo anampeleka home. Nilimshukuru. Walipofika mama alinipigia kunishukuru. Pia nilimwambia kaini naye kwa makini asije kuatoroka. Nilimwambia mama itabidi apalekwe kwenye maombi huyo. Mama alisema ndo nichukua na kifikiria hapa. Baba pia alinipigia kunishukuru na mimi nilimshukuru pia kwa kunipenda basi Samuel alirudi akaniambia sasa si washauri ampeleke kanisani. Nilimwambia nishaongea naye tayari. Yaani nimeongea na mama tayari. Kwa hiyo kesho ataanza kwenda. Samuel alinambia sawa ila mke wangu nina kozi naenda kusoma mwezi wa 12 mwanzoni kabisa. Kozi yenyewe sio ndefu sitakavya kurudi. Hainiambia ndo itakuwa kozi yangu ya mwisho. Niliwaambia kwa unyonge saa baby nitakuombea. Hainiambia usijali. Ni ya mwezi tu. Basi bwana, si nikafurahi. Kumbe ni ya siku 30 tu. Nitavumilia sio nyingi sana. Maisha alisonga. B walikuwa nampeleka kwenye maombi. Jamani, alianza kubadilika badilika kidogo kidogo. Japo alikuwa ni kama anataka kuwa mwendo wazimu walizidisha maombi kipindi chote hicho sasa sijawahi kuona SMS ya neema hata moja basi muda wa kozi ulifika mwanangu ndo alikuwa sasa kakamilisha mwaka na nusu nilikuwa nishamwachisha akiwa na mwaka na mizi mwili hivi maana alikuwa hapendi kula yani ni nyonyo tu basi bebe aliniaga usiku mzima jamani yani ilikuwa ni, ku, ni, 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 ni kunyandwana tu yani <laughs> sijaje tena kuagana ile hmm. kwa hiyo ni usiku wa minyanduo Minyando kwa kwenda mbele. Maifuzi zangu jamani. <laughs> ah, na masimeji zangu. Ah, Sam sio mzembe jamani. Yaani akiona tu nimekaa kizembe zembe tu, yani viungo viko nje nje. Huyo na nyanduliwa. <laughs> Basi bwana asubuhi aliniaga na morning breakfast. Sasa aliwaaga pia wanaye jamani hadi watoto wakalia. Aliondoka ndani. Sasa mimi nikabaki mimi na ifi yangu ambaye ndio mdogo wake pamoja na wanangu. Dukani ilikuwa naenda siku moja moja tu siku ambapo mzigo ukiletwa. Pia Sam aliniongeziaga mtaji so ilikuwa limekuwa balaa. Niliachiwa hela matumizi 
pia inaambia atakuwa anarushia kwenye akaunti yangu. Bas bwana. Bia aliendelea kupelekwa kwenye maombi. Kadri siku zilivyokuwa zinasonga, alikuwa anabadilika kidogo kidogo. Sasa mimi na shangaa, kwani Nei kapatwa na nini? Mbona kimya? Au kashajua Bia lipo? Sikuwaza sana bwana. Baada ya wiki mbili sinilianza kujihisi wa tofauti. Mm. Mungu wangu, sio mimba kweli jamani. Nilianza kuwaza kupima. Sasa nikaona so, nilijitoa ufahamu bwana nikapima. Jamani ye, hehehe, imo. <laughs> Luni takuwa mgeni wa nani jamani mimi jamani. Eh? Ivi saa msatanono mimi ni bonge la boya ise. Niliwaza mengi, nikawaza ngoja ni mpigie mama mlezi. Mana ndo siendo alikuwaga shoga angu. Nilimwelezea. Haka nambia shoga ongera. Tena mwanome atafrai sana. Mm. Jamana ya nipa faraja. Haka nambia tena kama alikuambia baada ya mwezi ndo anarudi msubiri aje. Ili umambie. Nilimambia saa. Nilika angalau kwa amani mana. Mm. Baada ya mwezi alinipigia simu. Haka nambia baby tumongezewa tena mwezi. Ui. Sam jamani mtu kuja kuniua. Na alikuwa kaenda kuchukulia mbali huko. Basi ni muambia sawa. Nilikaa baada ya siku nne nikamwambia bebe nina ujauzito. Ainaambia unasema? Ni muambia nina ujauzito. Hmm, jamani. Yeye aliongea hadi kingoni. Unasemaje? Mbona sijakulea vizuri? Eh? Hmm, jamani, huyu ni chizi nini? Mimi ndani labda atanichamba. Sasa. Why nilijiachia hivyo? Kumbe mwenzangu bwana kafurai. Akaniambia tena mimi nitamani kile ilivyokuwa na miezi tisa ubebe ila kizaliwa awe kama mapacha. <laughs> Hivi ni mzima kweli. Hao anatakiwa kupimwe mkojo. Basi bwana alifurahi akaniambia mke wangu relax, usiwaze na kuja soon. Basi mdogo wake bwana alitakiwa kwenda chuo ila alimuomba asubiri aanze muula mwingine hadi atakaporudi. Mm. Niliwaza nikasema da. So aache kwenda chuo kisa litumbo langu yani limimba langu ile. He no hapana, acha aende. Kama vipi nikiona na shindwa si nitatafuta mdada wa kazi. Japo Sam alikuwa hataki kusikia habari za wadada wa kazi kwake. Nilimwomba Sam please naomba anze. Mimi nitajitahidi tu hapa hadi utakaporudi. Alikubali kishinga upande. Kumbe bwana alikuwa anajua kabisa harudi muda huo, kumbe kozi ilikuwa ni ya mwaka. Maana alikuwa anachukulia sehemu fulani hivi. Baada ya hapo alitakiwa akafanye free DCM. Du, japo akuniambia. Wifi alianza chuo, yule alikuwa ni mchapa kazi jamani. Ataamka asubuhi, atafua, atamwanda mesi ata deki. Yaani mimi nikiamka, ni kumpikia tu mwanangu na kupika chamchana. Sasa Wifi yangu alikuwa ananisaidia mpaka aibu. Na alikuwa akawi kurudi nyumbani. Akitoka chuo anakuja direct home. Mimba lizidi kukua, nilianze kliniki mapema tu. Sam alikuwa haishiwi kunipigia simu kujua maendeleo yangu. B naye walikuwa nampeleka maombi kwa sana tu. Kumbukeni alinyang'anywa simu kipindi alipopelekwa Lugalo. So hakuwa na mawasiliano na yoyote yule. Kwa hiyo maisha alisonga, mimba ilikuwa ikinichefua na ilipofikisha mitatu kasoro hivi. Jamani nilikuwa nachefuka. Yaani hakuna kinachopita. Alafu eti ni stapiki yani. Sam alikuwa kinibembeleza kupitia simu kuwa jitahidi. Wifi na alikuwa haende kulala hadi hakikisha nimekula na nimeshiba. Niiteseka tu kwa muda. Mwishowe mimba ikawa sawa sasa. Na kila nikimuuliza unarudi lini? Haniambia mwezi ujao. Mimi hadi nilichoka bwana kuulizia bwana hilo sali. Ah. Marafiki zake sasa walikuwa wanakuja kunisalimia jamani. Nilikuwa napenda matikiti. He. Hadi wakana niletea ndani kwangu. Yani bola ni kose sukari ila tikiti liwepo. Halikuwa na mtumia la matumizi ya kutosha tu. Hapo kumbukeni sasa mama nae anatumiwa pesa. Yani likuwa ni furu bata. Shida ndogo ndogo hizi. Aai. Zikuwa zinasofika tu bila shida. Basi buwana. Siku neema kanipigia. Halo. Nika muitikia. Buwana yesu asifiwe. Oya niliporomoshu wa matusi ya East Africa. Hei. Wewe na tukao tuna matusi sijui ya 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 tandale ya, ya wapi uko mbagara nini mimi niliporomoshwa matusi ya Afrika Mashariki na jumuiya yake kabisa wewe alimtukana eti bwana yupi asifiwe wewe unamjua yesu wewe eh ungekuwa unamjua sungemwachia mume wangu nikamwambia mume gani tena jamani maana mimi naishi na Sam sasa sijui ndio yeye alinichamba 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 
Eti oh, unajifanya mjui? Nilimwambia njoo basi umchukue kama unaona nipo naye. Hmm? Sasa <laughs> mimi na kisera changu cha mimba nilicheka, nilimcheka kwa dharau. Hajaamini bwana, alikata simu kwa hasira. <laughs> Kuni kwa natamani kwenda kumjulia hali bim. Ila sasa mimi nilikuwa naogopa. Samsi ataniua akijua. <laughs> Kuzeli kwa kanikataza Basi life lilisonga Upendo kwa samu wa kupungua hata lepe Yani tupo mbali lakini Na hivu kwa napendwa jamani Utadhani tupo nyumbani Kuzi yake Alikuwa kenda kuchukulia huko harusha Kwa waka nambia nitapata likizo Kwa hiyo nikisha pata nitakuja Ili muambia sawa Jamani alivu nipa tarifa ilikuwa ni jumatano Haka nambia jumamosi ndo na kuja Ui masaya sogei Nilianza kufanya shopping ya vyakula kuanzia Alhamis. <laughs> Mapenzi bwana. Yatakuja kutua bure. Basi Juma jioni akawa ananiambia kesho natamani ifike mapema. Basi nilala. Palipokucha mtu si anafika huku jioni kabisa jamani. Ila sasa nilimaliza kupika saa 4 asubuhi. Kila aina ya manjumati. Mtoto akichaga jamani utaniweza mie? Basi mkono wa jikoni <laughs> nimebarikiwa. Sasa kafika saa 7 akanipiga eti mke wangu tumenyimwa ruhusa. E hey, jamani 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 nilipiga ukunga mkubwa huo da Acha jamani nilikosa amani alinibembeleza lakini wapi kumbe nilivoniambia anakuja ilikuwa ni utani tu hakujua kama nimechukulia mimi serious na hata alivonipigia nilianza kumuuliza umefika wapi ka si ndo anakumbuka eti kama amendanganya jamani aliniomba msamaha na nikawa siamini sasa mavyakula ambayo nilikuwa nimeandaa sasa nilimtumia ah, picha jamani akaniambia sorry mami kwao maisha alisonga sasa nilikuwa tu nakula hmm, jamani mimba mimba shikamo bi aliendelea na maombi akaanza kurudisha kumbukumbu zake zote alianza kulizia hivi mke wangu yuko wapi mama alimwambia yupo kwao akamwambia kwa hiyo yupo kunduchi he huyo ananiulizia mimi he mama alidhani labda ni neema kumbe alikuwa ananiulizia mimi bwana Sasa bia kaulizia na mwanangu je? Alimwambia yupo naye. Sasa mama alivona na ulizo masali mengi bwana alimkatisha. Basi mama inaambia tafuta siku uje msalimie. Nilimwambia hadi ni muombe mme wangu Lusa. Sasa nilibidi ni muombe Sam ili nikamsalimie. Aliniambia sawa ila utaenda na wifi yako pamoja na Fred. Huyu Fred ni rafiki yake wanafanya kazi pamoja. Basi alimtaarifu Fred kesho yake sasa Misa alivotoka shuleni nikajiandaa nikambeba na kili wangu na wifi hao hadi kwa mama. Jamani nilimkuta bika kase Ben anaangalia siri za familia. Nilipoingia tu aliponiona alinifata na kunikumbatia tena kwa hisia kale. Nilimwambia mambo, aliniambia poa, aliniambia mwanangu yuko wapi? Yaani Messi alikuwa yupo na wifi yangu sasa alikuwa amesimama nje. Kwa hiyo alikuwa amekaribishwa kwa ni Messi sasa hata anamkumbuka tena. He. Kwa mapenzi ya baba yake mlezi wala hata mkumbuki bi tena. Jamani bi alisema Messi. Ndio wewe? Eh hey, jamani Messi kawa mkubwa. Nikamwambia ndio, kawa mdada kabisa. Na kashaanza shule. Mwenzio yupo class 1, yeye ndo anakuja kulizeti kama kaanza shule. Hmm. Sasa alimwambia njoo mwanangu. Sasa kwa hata Messi mwenyewe alikubali sasa. Yaani tena alikuwa anamwangania, "Uncle, let us go, let us go, uncle." Jamani, basi nikaa nikamwambia si tumekuja tu kukusalimu. Ainiambia mbona kama sikuelewi? Kitumbo kilikuwa kimekuwa hatari. Nikamwambia wewe jaribu tu kuelewa hivyo hivyo. Ainiambia na huyu mtoto ni wa nani? Nilimwambia ni wangu. Na huyu je nikamwambia ni shemeji yangu? Na huyu je nikamwambia ni wifi yangu? Na huyu je nikamwambia ni baby boy wangu? Second boy wangu huyo. Anaitwa Kelly. Eh jamani, machozi yalimlenga lenga. Sasa akawa ananiangalia mkononi kani mevaa pete tena mbele alikuwa naumia ila ndio isha kuwa hivyo. Nimuuliza mke wako neema yupo wapi? Ainiambia yule sio mke wangu. Kwanza namchukia sana yule ni mwanga. <laughs> eh leo wewe we, ndo akumchamba nei wakati mlikuwa kitu kimoja. Bas bwana mimi niko anawaza hivyo kichwani. Sasa kipindi tuko pale bwana. Sam alipiga simu. Uwi. <laughs> Mume wangu sasa anapopenda sifa sasa. Utedhani mjaluo au muhaya. <laughs> Jamani kwa ayo makabira mnisamee. Nilipokea. Hello darling. Na ye sasa. Hello my everything. Mnendele aje. Salama tu. Umisharudi kwa mama. Nikamambia bado. Ndotupo hapa. 
akaniambia okay waendeleaje nikamwambia poa BJ nilimwambia yupo poa basi aniniambia baadaye nitakupigia take ya love <laughs> jamani nipate wapi tena mtu kama huyo yani hata ukiwa na hasira unasahau ukiwa na madeni unasahau na anakupa faraja na amani moyoni yani hadi raha jamani alafu eti wengine wanasema namsifia jamani hadi mnakasika jamani nisameni tu upendo haufichwe upendo unaonekana tu jamani sam ananipenda mwenzenu basi tuliaga pale tukaondoka bia inaambia mimi sina simu ila ukimpigia mama utanipata nilimwambia sawa hamna shida basi tuliaga pale tukaondoka njiani nilikuwa nawaza hivi neema itakuwaaje akijua kama bi kashapona na dawa zimemwisha itakuwaaje dan nilimsaidia kuwaza baadaye nikasema no problem atajua mwenyewe bwana kwa maisha mimi alisonga bwana nilikuwa na tumbo kubwa jamani nilikuwa nikienda clinic inapishwa kwanza maana walikuwa wananunia huruma sema wangu alikuwa hanichoki wala haniboi alikuwa mbali ila ni kama nipo naye nyumbani bi alikuwa akinjulia hali kupitia simu ya mama nilikuwa namwonea huruma ila ndo hivyo ndo basi tena siku moja neema bwana akanipigia simu akaniuliza bi uko wapi nikamjibu mfukoni maana naona unaniona kama mimi ndo naishi naye hapa. Ainiuliza, nimemtafuta tangu siku harusi yako sijamwona. Nikamwambia labda na yeye kaenda kula honeymoon, hajamaliza kwa msubiri aje. Alianza kunitisha, eti, "Oh, subiri, asipopatikana nitakuonyeshea mimi ni nani." Hmm. Sasa mimi maneno yake wala hata sikujali. Nilikuwa nishawazoea na mikwala yao bwana, ai. Sikupata shida. Life ilisonga. Mimba ilipofikisha miezi minane jamani, nilikuwa nimechoka. Sijui ni kwa nimebeba mapacha. Maana sio kwa kuchoka mapema huko. Sema ninaambia vipi? Uzazi nani atakusaidia? Na wifu yako anaenda chuo. Nilimwambia basi ngoja nimuombe mama yangu mzazi aje anisaidie. Ainiambia hapana, utamkwamisha kwenye mambo yake. Ngoja nimuombe shangazi aje. Nilimwambia sawa. Basi bwana shangazi alitia team jamani wana upendo wa watu, wana upendo ajabu sana. Sikwahi kuona jamani. Mimba ilifikisha miezi mingapi? Tisa. Hapo sasa kutembea ni shida. Wifu yangu alikuwa akinifanyisha mazoezi jioni kutoka home. Yaani hadi Afrika na stand na kurudi. Basi. Tale ilivyo karibia, Samuel inaambia utaenda hospitali yetu pale. Nilimwambia nope, acha nini tu ya kawaida. Ainiambia sawa watakavyoona. Sasa usiku nilianza kuumwa jamani. Ui, kila mtoto ana uchungu wake. Jamani, uchungu wa tripu hii ilikuwa ni komesha. Yaani unaumwa hadi unashindwa kuema. Nilipeleka hospitali nikapimwa njia bado nchi mbili. Oya niliendelea kusubiri. Basi nilishinda siku ya pili yake sasa bado nilikuwa nacheza sakarumbi tu. Ilifika saa nane mchana nikajifungua. Ui mbona siamini jamani? Ilikuwa ni mapacha. <laughs> Alafu jike na dume. Wera. Jamani sikuamini. Mboni vokuwa naenda kupiga tra sound sikuwahi kuambiwa kama nimebeba mapacha hivi sasa mtajisikiaje jamani akijua japo walizaliwa na kilo ndogo sana kurwa alikuwa na 2.9 doto alikuwa na 2.3 basi nilipelekwa wodi ya kawaida nilimkuta anti alikuwa ananisubiria hakuamini na yeye hapo hapo samu alipiga simu anti akapokea akamwambia kashajifungua salama nilimkonyeza asimwambie kama ni mapacha basi Alimwambia mpe ongera zake. Anti alirudi home, nilimwambia usimwambie. Nataka nije kumwambia mwenyewe. Mama alinipigia simu akaniuliza unaendeleaje? Nimwambia niko poa. Aliniambia usijifungua nikamwambia ndio, aliniambia ongera, nimwambia asante. Aliniambia bi huyu hapa anataka kusalimu. Nilimwambia mpe simu. Sasa aliniambia ongera bwana first lady wangu. Mm. Huyu naye Asinichanganyie mafaili bwana. Nilimwambia asante. Ainiuliza, umejifungua dume au jike? Nilimwambia ah, hata sijui. Nitakwambia baadaye. Maana sikuwa nafahamu ndo zimerudi sasa hivi. <laughs> Aliniambia haya pole na ongera nimuitikia. Basi pacha mmoja bwana alikuwa na shida kwenye kitovu. Kitovu kwa kinatoka damu. Nilikaa hospitali takriban siku nne ndo nikaruhusiwa. Samu wangu alinipigia kuniulizia umejifungua mtoto gani? Mimi nikamwambia Bashiri akaniambia uhakike nikamwambia umepatia basi usiku wa manane bwana ni muandikia Sam ni mtumia SMS mume wangu kipenzi nimejifungua mapacha wa kike na wa kiume Uwe, <laughs> sijui mtu alalagi 
alinipigia simu wewe mwanamke acha uongo si tumekubaliana ni hakike mapache imekwaje tena nikamwambia ndio hivyo jamani eh jamani alifurahi akanambia ndani ya wiki nitakuja nilimwambia wewe ni danganye tu aliambia kweli mke wangu nitakuja basi bwana baada ya siku nne mwanangu alipona kitovu tukaruhusiwa kurudi nyumbani oi jamani shikamo mapacha huyu akilala mwenzake ndo anataka kucheza huyu akifanya hiki mwenzake ndo anataka hiki oya nilisota nilisota he yani usiku hamna kulala mzee he ilipita wiki samu ajaja mimi sikuweka akilini kama anakuja kweli maana alishawahi kundanganya anakuja afu hola so niliona tu ni kawaida kwa hiyo siku zilisonga ilikuwa ni mwendo wa whatsapp video tu zilikuwa ziishi aliniambia watoto tuwaita Ivana na Ivona basi life ilisonga wanangu wakao ametimiza mwezi sema alikuwa anaendelea kutujulia hali matumizi kama yote yani hatakuwa na shida mama ni mwambia kuwa nimejifungua mapacha walikuja kunisalimia baba mama na wanaye mazawadi ya sakama yote mama mkwe pia alikuwa anakuja kutusalimia basi siku moja mama inaambia bia nataka kuongea na wewe nilimwambia sawa ainaambia rei naomba nije kusalimia mimi wala tasiko na shida mwenzio nilimwambia karibu ainaambia mama atanileta nilimwambia sawa basi nilimwambia aunty kutakuwa na mgeni basi mida ya saa kumi, kengere bwana ililia aunty akaenda kufungua geti alikuwa ni bi kaja na mama basi walikaribishwa walikaa sebleni ndio nikatoka niliwasalimia vizuri tu nikakaa bia inauliza wapo wapi watoto nilimwambia wamelala na kweli watu walikuwa wamelala walikula wakanywa sasa baadaye Messi na Kelly waliamka wakaja sebleni Messi hata ataki kumuona bi bi alimuita lakini wapi mtoto hataki walipoamka mapacha niliwaleta akawaangalia alikuwa akaleta zawadi zake walimaliza pale aliaga akaniambia Messi kwa nini anitaki nikamwambia mimi mwenyewe sijui huenda kakusahau basi tuliachana pale waliondoka usiku neema aliniandikia SMS akaniambia kama ulichukua wanangu wote mume na umeamua kumchukua mama yangu tena wa Rahire nitakuwa na kifo chako kitakuwa cha kihistoria he huyu vipi mbona nichanga jamani mimi nilimbroke nilibroke ile namba yake na wala sikutaka hata anikaushie maziwa yangu kwa mimi niliendelea baada ya siku tatu hivi Brian alinipigia kunipa taarifa za msiba wa mamake na neema. Nilimwambia ilikuwaaje? Ainiambia mchana alikuwa amelala ndo akalala mazima. Mm. Niliwapa pole. Akaniambia pia kaka kashapoa mashetani yake yamepoa japo kaniambia nisimwambie yote nimekudokeza tu wewe tu. Nilimwambia asante mdogo wangu. Yaani ningejua kuwa mimi najua kila kitu <laughs> basi Niliendelea na maisha yangu nikawa sasa nampa umbea mume wangu. Bi naye aliniambia kuwa mama yake neema amefariki mimi kimya. Yaani hata alisikutia neno. Nisije kuonekana mwanga? <laughs> yaani jifanya kama sielewi vile. Wanangu aliendelea kukua. Mume wangu naye alikuwa anaendelea kunipenda na kunipa moyo wake. Alikuwa nawaza, alivyokuwa kaniacha bila kujua nina mimba hadi sasa hivi. Nimepata mimba basi bwana. <laughs> Mizi mitatu ilifika. Anja aliniambia anataka kwenda kijijini kwa ajili ya kuandaa mashamba. Nilimshukuru, mume wangu alinitumia hela nikampa kwa ajili ya shukrani, aliondoka. Nikabaki na wanangu pamoja na ifi yangu. Rifle ilisonga bwana. Kelly naye alianza shule, so nikawa na dili na na mapacha wangu. Maana ndio mbona nabaki na nyumbani. Basi siku moja ilikuwa ni mchana nimejipumzisha zangu tu sebeni. Nilikuwa naangalia chereko chereko ya TBC1 ile Kengele bwana alisikia getini he Wifi mbona karudi mapema hivyo leo au anaumwa Maana ilikuwa ni mida ya saa saba mchana Na kawaida huwa narudi saa tisa hivi saa kumi. Nilisimama kwenda kufungua nijifunga tu kanga nikaelekea getini he Nilitamaki mbona ni neema kaja jamani kaja kufanyeje huyo Kuhusu kupajua ninapoishi alikuwa kashajiwaga tu tangu aliponipokonya wanangu mwanzoni ile na bi So alikuwa anapajua. Nilimwambia karibu mara akaongezeka watu wakawa watatu. Walikuwa wamevalia tu kawaida. Niliwakaribisha, waliingia, wakasimama nje. Nikawakaribisha barazani maana pale barazani palikuwa pana sofa. 
zikwepo sifa za ukaria. Kwa hiyo hawakukaa. Waliniambia tumekuja kukuchukua wewe. He? Jamani kwa mimi nimefanyaje? Walionyesha vitambulisho vya walikuwa ni maskari. Waniambia unahitajika kitu ni kwa maelezo zaidi utajua koko. Nimwambia maelezo gani wakati sijui kosa langu? Mmoja ninaambia mama, hebu kave basi kama utaki twende. Nilimwambia samani, naomba nimpigie simu kwanza mume wangu nimpe taarifa. Maana nina watoto ndani na wengine wanarudi muda sio mrefu. Wainiambia tutaki kujua hayo. Niliingia na nikampigia mume wangu ila kupokea. Wife inaambia bado hajatoka. Nilivaa nikawaamsha wanangu wakati natoka nao sasa. Maana walikuwa na vigari vyao. School bus ilifika. Kerry na Messi walifika. Angalau nitaenda nao tu. Mimi nilichokumbuka ni simu tu. Walikuwa na kalandinga yao. Niliwaambia naomba kama mtu jali tuchukue hii hapa ili watoto wasipigwe na upepo. Oya ni hesabu kofi. Kuna mmoja wapo alinipiga kofi. He. Sijui alikuwa kashaongwa maana ndo alikuwa ananichachamalia sana. Niliingia kwenye defender yao na wanangu hao hadi kituo cha polisi. Sasa niliingia na wanangu wote wanne. Messi akana sema na njaa. Keri naye mkojo. Mapacha nao wanataka kunyonya. Sijabeba hata maziwa. Kuliko kuna foleni basi zamu yangu ilifika nikaitwa. Haya kosa langu ni kutumia nguvu za kichawi kuwaua wanaye, mumewe na mama yake. Ui, he, we Mungu jamani unaishi nitetee. Maana sijui ni mtani gani huo. Niliwaambia mimi ndo kwanza nasikia kutoka kwenu. Mimi kwanza nimeokoka. So hayo masuala ya kichawi sipo kabisa. Bwana wetu izozana pale, ikabidi sasa waikabidhi kesi kwa afisa mwingine. Simu ilikuwa inaita muda huo mume wangu ndo alikuwa anapiga. Walichukua. Niliambiwa nikatoe taarifa vizuri. Ilimbidi sasa nianze mwanzo mwisho kabisa. Mwisho alisema kesi ya mambo ya kichawi huwa ni ngumu kwao kutoa tamko maana hayo ni mambo ya kichawi. Neema alisema haiwezekani nitaenda Central. Walimwambia hamna shida. Nenda. Walimpa karatasi, mimi niliwaambia naomba simu niweze kuwasiliana na mtu aja wachukue wanangu. Walinipa nikamtumia simu simu wangu nipo kituoni. Neema kanileta kisa nimeoa wanae, mume na mama yake. Ui, alipaniki. Akapiga nikapokea. Akaniambia upo kituo gani? Nilimwambia. Akaniambia wanangu je? Nilimwambia nipo nao. Aliniambia tulia hapo hapo. Basi Neema alikuwa akiongea na yule askari, aliyonipiga kofi. Walikuwa akiongelea pembeni kabisa. Ila ni kama walikuwa wanapanga jambo. Baada ya muda niliitwa, "Rehema, njoo hapa." Niliitwa na yule askari. Yule askari alikuwa anaitwa John. Ainiambia kazi yako kuzazaa tu hapa eh. Unazazaa kama mbuzi tu eh. Una tarehe wala mwezi, mitoto yote hiyo unadhani ufari. Eh? Au unavomuulia mwenzako anaye hutaki awe kama wewe? Du, jamani ndhalika pale. Sasa mtoto akilia anaambiwa nyamaza haraka. Yana nakaripiwa. Nilikuwa natoka tu na machozi. Nilimpigia wifi akanambia anakuja. Basi baada ya kama robo saa hivi niliitwa nikaambiwa nita natakiwa niende central nikajielezee vizuri. Hapo sasa unagombeswa. Ondoka uende central mwanga mkubwa wewe. Jamani itukanwa. Basi gari lisogezwa nikaingia. Nilimtumia wifi njoo central maana ndo nilikuwa napelekwa huko. Ainiambia mbona nishafika hapa? Waambiwa kusubirishe. Niwachukue watoto. Niliwaambia subirini wanangu wamekuja kuchukuliwa. He, mara gari ikaingia bwana. Ilikuwa ni Subaru. Sasa kwanza ingia yake tu kwanza ni vurugwani. Wakaanza kusema ah, msingi gani wao anaingia kwa fujo hivi? Eh? Basi bwana. Walishuka watu wawili. Mmoja akaelekea ofisini, mwingine akasimama nje akiwa na simu. Mara akasogea kwenye defender. Si akaniona? Akaniambia shem mambo. Nikamjibu poa. Japo mimi nilikuwa simjui. Akaniambia wewe ndio mke wa Sam, nilimwambia ndio. Ainiambia walete watoto. Mm. Nikampa. Mara wifi bwana akatinga. Basi akawachukua wanangu akawapakiza kwenye gari. Akaniambia haya shuka. Nilishuka, akaniambia ingia kwenye gari. Nilimwambia hapana natakiwa niende Central. Hapo sasa nilikuwa nasikia anaongea sio anayeongea naye. Kumbe sikioni bwana kuna kidude cha mawasiliano. Basi niliingia kwenye gari. Yule mwingine akaja akamwambia washa gari twende. Hmm, mbona kama siamini jamani? Joni alikuja akapiga saluti. Akisema tusamee sana mkuu. 
basi tuliondoka njiani wakaanza kuniuliza maswali nikaelezea yote kumbe napoongea sam bwana anasikia kila kitu nilisikia akisema rudini kwanza haiwezekani ampige mke wangu kofi kwa sheria ipi ni mruhusu mtu kumpiga mtumiwa kabla kujua kosa gari ilirudishwa oya mzee hey tuirudi hadi kituoni bwana niliambiwa she mshuka nilishuka wakaniambia simama hapo hapo aliitwa yule jioni akaja akaulizwa ulimpiga kwa sababu zipi alisema kilimponyoka tu eti kwamba mimi ndio nilimjibu vibaya ndo akanipiga mimi sikutaka makuu kwa kuwa nishatoka kituoni basi mengine watajua wenyewe bwana waliongea pale tukarudi kwenye gari nilifika nyumbani nikaa nimevurugu hatari niliogesha wanangu nikawalisha sama wanambia usijali kesi haitoendelea hadi niwepo nimwambia sawa basi namba ngine iliingia alikuwa ni neema aliniambia umejifanya kwenda kunitafutia wanajeshi waje kututisha si ndio sasa umewasha moto acha tuchoche tuone ni nani ataungua mimi hmm, sikumjibu chochote maisha yaliendelea neema kiona niambia bado majeshi yake hajakamilisha siji akija ni sero kabisa tena nenda kwenye ando mimi kimya wala tasikuwaza nilikuwa naendelea kusali zangu tu muda wa kumwaza neema hmm, wala hata ukwepo sikumwaza neema kabisa wala hata hata akili yangu haikuanza haikuanza kuwaza masuala ya polisi hapana mimi nilikuwa namwaza mume wangu tu atarudi maana mitiani kama ishaanza hivi si ndio itaendelea bora akiwepo atanisaidia hata kimawazo wala siku eti eti kwa kuwa eti najidai kwamba ni mjeda ndo atumie cheo chake kunisaidia hapana mimi mwazia tu akiwa kama mme wangu tutashauriana na kusaidiana kimawazo basi maisha alisonga bwana nilitumiwa sms kwamba nahitajika central tarehe fulani nilimjuza mme wangu akaniambia sawa wala usiofu wewe tulia baada siku mbili aliniambia kuna mtu atakuja hapo umsikilize nilimwambia sawa alikuja kaka mmoja akaniambia tutakiwa twende voda tuka print sms zote alizowahi kukutumia neema basi nimwambia sawa tulienda tukafanya vile basi aliniambia huu ndio shahidi utakaoenda nao kama akikataa kukata rufaa hasa mimi na haka karoo kangu bwana huyu ni mwoga basi siku iliyoadia nikamwachia wifi wanangu nikaenda bwana kufika niliambiwa nitoe maelezo nilitoa nikawapo na ushahidi uliojitosheleza waliokubali wakaniambia nenda afu rudi kesho kutwa he sasa hii mimi kwenda kurudi tu bwana ah sasa siku sasa narudi he si nikashambuliwa na maskali pale he huyu binti ndo alikuwa anawapelekesha mlishindwa vipi kumweka ndani mara neema huyo akaniambia sulianzisha mwenyewe sasa ndo nimeinjika maji sasa bado marage wali na mboga du <laughs> mimi mwenzenu hata sikuwaza niliingia nikaketi walikuwa wanazunguka pale tu mara joni bwana akaja walikumbatiana na neema pale joni akanipiga jicho lile he lala yani lile jicho la mama mkwe mm. nikanyamaza waliingia ndani wakaongea we mwishoni nikaitwa haya kwanza unafanya kazi gani niliwaambia ni mama wa nyumbani tu. Mume oje. Niliwaambia anasoma yupo chuo huko Mwanza. Anasomea nini? Niliwaambia anasomea uinjinia. Asa mimi nidhani hata labda ni mwanajeshi. Kumbe leo kuja kusaidia ile siku walikuwa akina nani? Eh? Nilimwambia ni marafiki zake tu. Hasa nikawaza, kwani neema hajui kuwa mume wangu anafanya kazi gani? So alikuwa pamoja na bi siku ile ya harusi. Na si alimuona. Anyway, nikanyamaza. Waliendelea. Sasa Tuambie ukweli, wewe ni mchawi au sio? Niwaambia mimi hata huo uchawi si ujui. Mimi nausikiaga tu. Ila hata kuufahamu si ujui. Waniambia kioni kinavyoongea. Ini kama mtakatifu, kumbe mwanga tu. <laughs> Baada hapo sasa bwana mkuu wa kitosi alikuja. Akasema mbona huyo binti yuko hapa tangu asubuhi ana shida gani? Wakamwambia ni muuaji huyo. E hey, jamani machozi alinitoka jamani yani alinitoka kama maji sasa hapo changanya hasira changanya njaa maziwa kujaa na kuuma kusingiziwa e hey, yani lilia hmm. yule mkuu alinitoa ofisini akaniambia kaa na unyamaze uelezee basi bwana mimi nianza kuelezea japo machozi alikuwa anatoka maziwa nao yanatoka yani hadi gauni ilikuwa linaloa aliniuliza unanyonyesha nimwambia ndio mwanao na umri gani nimwambia ni miezi mitatu na nusu he we mama na bado upo hapa. <laughs> Alitoka kwenda kuchukua faili langu. Samuel alinipigia nikapokea akaniuliza hujatoka tu? Nilimwambia bado. Sasa nikiwa namuelezea mme wangu wamenisodoa 
yani nateseka hatari fanya urudi tu nitashindwa yani kabisa naonewa sana he bwana mkusi akaingia akanisikia akaniambia unaongea na nani nilimwambia naongea na mume wangu Sam sasa mdau sasa Sam naye akasema hebu mpatie simu basi nilimpa he wakaongea basi nikaa nasikia tusamee mkuu sawa mkuu sawa sawa sana nimekupata mkuu hmm. mimi kimya alipomaliza bwana alikata simu akaniambia tusamee sana hawa vijana waliopo hapa bado hawajakaa sawa kwenye kazi zao ndio maana hapo hivyo wanakuzungusha tu basi bwana aliweka sign akaniambia we nenda hadi siku mimi nitakutumia sms nilimwambia asante niliondoka bwana baadaye neema alinitumia sms naona huku ushashinda nitakutafutia kiboko yako tu mimi sikuwa nafuta sms zake tena nilisema ni zitanisaidia kwenye ushahidi bia ilikuwa kizili kunijulia hali basi bwana maisha ilifanyaje maisha isonga mimi sikuwahi kuitwa tena na polisi siku moja bwana nimetoka zangu dukani kuangalia maendeleo hapo sasa kumbuka na drive mwenyewe si nishajua kuendesha mhm nilifika nyumbani nikafungua geti nikaingia ndani ilikuwa ni kama kwenye saa mbili usiku nilimkuta wifi kashapika tulikula tukasali tukalala basi mida ya saa saba usiku nilisikia kengele getini na ulikuwa ni usiku mzito hivi nani anagonga sikuamka baada ya nusu saa bwana Samuel alinipiga akaniambia kafungue geti kuna mwenzangu kapatwa na shida so naomba umpe hifadhi hadi kesho nimwambia sawa bwana inekena kufungua jamani ni Samu mume wangu love of my life jamani sweet wangu baby wangu baba watoto wangu baba wanne wangu eh eh nijikuta na dua kama nimekunywa urojo wa kipemba <laughs> basi nilimpokea begi tukaingia ndani yani hapo sasa ni kwa siamini maana tulikuwa tumekumbatiana pale <laughs> tukaingia ndani hapo sasa tulikuwa tumeshakula sasa uwezi kumpa baby kiporo nilimwandalia maji nimuuliza atakula nini kwa usiku ule ainiomba tu juice ainiambia walikuwa walipokuwa njiani huko walikula basi alinyoka moja kwa moja kuangalia wanae alianza na chumbani kwa akina Messi na Kelly aliwabusu akaingia sasa chumbani kwetu kuangalia kina nani mapacha jamani alifurahi alirukia akaniambia bebe asante kwa kuniamini na kunizalia basi alienda kuoga kurudi sasa si akana vaa mbele yangu sasa na mimi nilivyokuwa nimemiss ui <laughs> nitaweza kuvumilia kweli hapo ah wewe hapana sasa mdogo sasa nikikizum kitu tu na kiona kile <laughs> nilimpa juice akamaliza tukapanda kitandani kwa kuwa sasa watoto nilikuwa nalala nao niliwasogeza kidogo e, na baba ni apate nini apate pa kulala jamani alianza na mabuso hapo sasa mimi kumbuka ni shalo wachaka risijiwezi <laughs> ainiambia baby tuhame kidogo hapa tutawahamisha watoto tuliama bwana tukahamia chumba kingine bwana we oya show ilikuwa pambe yani hakuna mapumziko ni mwendo wa kunyanduana tu ilinyanduliwa <laughs> basi tulimaliza show tukaenda kukoga tukalala palipokucha aliamka kwa salimia wana kabla hujaenda shuleni. Kwa hiyo alifurahi kweli kwa ile jamani Madeko, he, nilianza upya. Wifi aliondoka kwenda wapi kwenda chuoni. Mimi ndio kwanza nikaa na dekezwa. Yaani jamani, mume wangu, he, ninakupenda hadi nachanganyikiwa. Yaani mwenzangu jamani alikuwa ananisaidia kila kitu. Basi siku zilisogea hapo sasa nikaa nazidi kupendeza na kuna wili tu alianzisha sasa ile mada ya kesi. Nilimwambia niliambiwa hadi nipigwe simu ainaambia hapana itabidi kwanza ni mtafute alo kupiga kofi kwanza alafu mwingine atafuta eh hey, jamani ana jeshi nyie hmm. ainaambia unamjua sura nijifanye ti nimemsahau ainaambia wewe inaonekana tu ni mama huruma utakuja kufa kizembe kisa kiuruma chako ainaambia nitafuatilia peke yangu du nilimwambia alishaisha hayo bwana mbona kwa nini unataka tu makuu hivi mume wangu kwa nini upo hivi jamani ainaambia tena tulia mimi shaiki kukupiga kofi hata siku moja eh hata kama tukae kugombana. Nimwambia hapana jamani. Sasa kaniuliza, "Kwa nini nakupiga wewe bila kosa?" Eh? Yaani mimi sijawahi kukupiga afya kupige? Eh? Au kwa kuwa kashaka kwa polisi. Anaona wote anaowapiga piga tu ovyo ni watu poa eh? Hata kama sio tu mtu wangu, lakini sheria haimruhusu kabisa. Hmm. Hmm. 
niliwaza hivi na mimi ni kielele gani kilinifanya nikamwambia kwa nilipigwa jamani basi tulimaliza pale kesho yake sasa inaambia atatoka kwenda makao makuu kufuatilia mambo ya kazi nilimwambia sawa airudi ilikuwa ni mida saa tisa akaniambia una mgeni wako kwenye gari nilienda kumwangalia ni nani he mbona ni joni <laughs> Joni si mnamkumbuka? Joni ndiye aliyenipiga kofi, alikuwa amejikunyata kama kanyeshiwa na mvua. Nilimwambia kwema. <laughs> Eti, kwema madam. He? Leo hii wewe ndo wakunita mi madam kweli? Eh? <laughs> Sturi kubaliana mimi ni muuaji. Imekuaje tena niwe madam? <laughs> bwana mimi kikweli nijikuta na tabasamu tu. Nilimwambia karibu tena kwetu bwana. Eti, asante. Hapo sasa alikuwa anajibu uko anaogopa? Nilimwambia karibu. <laughs> Mwangu alinambia unamkaribishaje hivyo bwana? Mlete mgeni bwana. Apate juisi. Bwana aliambiwa ashuke chini, akakaa barazani. Niliingia kuwatengia juisi, niliwaletea. Nikataka kuingia ndani. Mwangu aliniita kaniambia haya, ilikuwaaje ile akakupiga? Nilimwambia, nilimjibu tu vibaya ndo akanipiga. Basi Juni alidakia. Eh, anasema kweli. Hmm. Unajua nilivyojibu vile? Nilipata na hasira. Sasa baadaye mmeongo akamgekeo Joni akamwambiaje hivi huyu angekuwa na matatizo kichwani au popote angezimia au angekufa si kesi ingekuangukia wewe akadakia nisamee mkuu hmm. alimsemesha pale mara sheria bwana iruhusu muona sijina mambo mengine mengine tu mwisho sasa Joni alisimama kunitaka radhi nilimsamee ile nikamwambia nataka useme ulipewa shingapi au neema alikupa nini hadi kwa unamtetea vile maana sio kawaida alisema neema yeye alimuaminisha kuwa mimi nilikuwa mshirikina na alimpa evidence nyingi tu ndio maana akawa kashani hisi kuwa kweli itakuwa mimi ni mwanga alisema mengi we mwisho sasa aliaga akaondoka nilimshukuru mume wangu maana kama angetaka kumfanyia vurugu au kitu kibaya he mbona angefanya ange, ange, ange tu bila shida so bado nzuri mwangu ni muelewa tusema hapendi uonevu life lilisonga bwana mahaba kama yote bibi wangu alipandishwa cheo akawa ana cheo fulani hivi sasa na cheo chake kilikuwa ni kikubwa kwao maisha yaliendelea bibi alikuwa ananijulia hali alipata pia simu akawa na anatumia yako yake peke yake siku moja bwana aliomba aje kutusalimia nilimwambia mume wangu akasema no problem ilikuwa ni siku ya Jumapili alikuja peke yake na bajaji Wifi alienda kumfungulia basi alikaribishwa sisi tulikuwa chumbani Wifi alikuja kutugongea tulijiandaa kutoka kwenda kumsalimia basi tulisalimiana pale Sam naye alimsalimia tukaletewa juice tukanywa chakula kiliandaliwa tukala tukashiba story sasa zikaanza Bindo alianzisha hizo story Alijanisha pale vistori vyake vya hapa na pale muda ulisonga sawa so, wakati wa kuondoka alimwambia Sam samani Nikuwa naomba nimchukue mwanangu angalau nikaishi naye. Samu alishtuka. Mimi mwenyewe nilishtuka. Huyu kaja kufata mtoto au kutusalimia? He, nitaka kudakia ila Sam alinikatisha. Alimwambia hamna shida, huyu ni mwanao na ni haki yako kumdai au kumchukua ni haki yako. Japo umri wa mtoto bado ni mdogo, anahitaji malezi ya mama yake. Bali dakia ataenda kukaa na bibi yake kule. Mimi natamani tu nimuone mwanangu sina faraja nyingine yoyote. Uwi, he. Yaani bora angeongea chochote ila sio kwa mtoto. Du. Nilisimama nikamwambia B haiwezekani. Acha nikae naye akiwa mkubwa atakutafuta tu. Ila kwa sasa sitoweza kukaa kwa amani bila mwanangu. Haidakia mimi pia siwezi. Basi Sam alitunyamazisha pale. Akasema basi jamani, nitakuwa mnakaa na mtoto kwa zamzamu. Wiki hii kwangu, wiki ijayo kwa B. Nilimwambia na shule je? Hapo ndo paliponiokoa bwana. Bi alikubali. Basi naomba kila weekend awe anakuja kunisalimia. Samu alimuita Messi alikuja pale akamkumbatia. Sasa Samu akamwambia msalimie baba. Messi alisema huyu sio baba yangu, baba yangu ni huyo. Bi alitoa machozi maskini. Baadaye akaga akaondoka. Nilikaa nikalia Samu aliniambia wewe tulia bwana. Mtoto hata ondoka basi nilibembeleza pale nikawaza we mwishowe nikampigia mama kumwelezea bi alivyosema mama aliniambia usimpe mtoto maana huwezi kujua kapanga nini kichwani basi bwana maisha alisonga likizo ya baby nayo iliisha 
akawa kamishiwa makao makuu. Ilikuwa ni raha jamani, raha mstare, amani kama yote. Siku moja wanangu akawa ameenda shule. Nikatoka kwenda dukani na mapacha yangu. Wakati sasa narudi nipigiwa simu na mwalimu wa wanangu kuwa Messi anaumwa. Nilienda moja kwa moja hadi shuleni kumchukua kwa kuwa muda wa kutoka ulikuwa bado. Nilimwacha kele. Nilimpeleka hospitali tukiwa tunarudi bwana simu ileita. Alikuwa ni wifi yangu. Mm. Wifi. Mbona kile ajarudi hadi sasa hivi? He nilishangaa. Ikabidi sasa nimpigie mwalimu. Alisema wameshatoka muda. Nilimpigia dereva naye akasema alimshusha getini. Mm. Jamani. Mwanangu vipi tena? Nilimpigia baba yake aliniambia ngoja afanye harakati aje. Nilifika nikamwacha Messi ikabidi sasa tuanze kumtafuta Kerry. Ilikuwa ni nje kidogo tu. Kulikuwa na kiduka hivi nimeulizia muuzaji kama kamaona alisema alimuona na pita na dada na kaka moja hivi wakaelekea juu. Nikamwambia ushawahi kuwaona hapa? Ainiambia ndio. Huyo kaka nishawahi kumuona na huyo dada ni mke wa polisi mmoja hivi wa hapo kituoni. Uwi, he, usikuta ni neema na bi. Hmm. Nilimpigia Sam. Naye alikuwa kashakaribia. Alipofika nilimpa maelezo ambayo nilikuwa nimeambiwa. Akasema sasa kama wameamua kulianzisha bora na mimi niivurumushe. Ainiambia nenda ndani, nenda kanyonyeshe wanangu na ustoke. Mimi naondoka, jioni nitarudi. Na nitarudi na keli hapa. Aliwasha gari akaondoka. Mimi nirudi kinyonge tu. Nichukua simu nikampigia mama kumuuliza bi kama yupo. Ainiambia bi hajatoka yupo nyumbani. Niliwaza sana. Huyu mwanaume aliyokuja na mwanamke hapa ni nani? Yaani niliwazua nikashindwa. Baada ya saa Samuel nipigie simu akaniambia keli kapatikana yupo maeneo ya kibaa. He, kafikaje huko? Aliniambia nitakupa mkanda mzima. Nilimtukuza Mungu, nikamwambia mlete basi nyumbani. Nilifurahi. Ila ilingia simu kutoka kwa namba mpya. Kuwa hatukulenga kwa huyu. Tulikuwa tunamhitaji Messi. Ila kwa kuwa sheria mnazijua mtaokoka. Nilimpigia kujua ni nani, haikupokelewa. Basi jioni Sam alikuja akiwa na Kelly. Nilimwangalia mwanangu ni Lea. Nikamwangalia usikuta hata amemfanyia vitu vibaya alikuwa poa kabisa. Sam aliniita akaniambia naona vita inazidi kukua. Nataka bina neema wote ni wakamate alafu nitajua cha kuwafanya. Sasa jamani mimi ni mama huruma lakini kwa hili nilimwambia wakamate hata leo tu usiku. Basi nikaa nimechoka jamani nashindwa hata kukaa. Nashindwa hata kuishi kwa amani. Sam aliniambia Nimekuja tu kukuomba na kuongea na wewe. Usije sema nimechukua maamuzi mwenyewe. Nilimwambia baba, go ahead. Sasa barangati sasa ndo likatinga. Swali ataka wenyewe. Sasa wamekuna pasipofaa. Simlezi naitwa baraka wangu. Nina kusimlea. Ni mimi rafiki yako, Lucas Lumbas. Kutoka hapa Simlezi Max. Instagram unapatikana kwa jina la Lucas Lumbas underscore tz Kwanza utuka andika Lucas Lumbas TZ Unanipata kwa WhatsApp number Namba yangu ni 0710 8145 Ok Basi Sam alianza prosesi za kebwana Alianza kufufua ile kesi Nilio yitiwa ile ya mawaji Jamani alianza kufatilia kila kitu jamani Joni alikamatwa na kuulizwa neema na poishi ni wapi. Mwanzoni aligoma kusema ila alipelekwa sehemu wao wanaijua wenyewe. Alisema kila kitu. <laughs> Jamani wana jeshi. <laughs> Basi walipewa location nzima, wakaenda hadi nyumbani kwa neema ila hawakumkuta. Walimkuta mdogo wake wa kiume. Walimuuliza wapi neema alipo. Alisema kwamba ana siku ya tatu hajarudi. Waliondoka ila kashajua kwao. Airudi akawa ananiambia tulia kimya. Wao sio wanaendeleza uchawi, hawajui kama kuna wengine uchawi hauwapati. Basi aliendelea kwenda job huko akifuatia ile kesi. Na neema hakuwa anaonekana. Juni ndo alipewa mzigo mzima wa kumtafuta neema. Alipewa wiki moja tu asipoonekana watadili naye. Basi msikilizaji, siku moja bwana siku ziliendaenda hivi. Sasa Samu alienda kuprint tena SMS zote za bi na neema na ile namba ngeni ambayo alinipigiaga wiki iliyopita. Neema hakuonekana nyumbani wala Juni hakumuona. 
Samu alisema kwani watajificha hadi lini? Lazima ataonekana tu. Maisha alisonga. Ulinzi kwa wanangu ulimaharishwa. Nilikuwa nikiwafata mwenyewe shuleni ila kwenda walikuwa akienda na school bus. Kwa hiyo ilipita kama miezi mitatu hivi bia kwa kunitafuta wala kunitumia SMS. Neema naye vivyo hivyo. Tulijibaraguza kama tushamaliza mambo kumbe bwana Neema alikuwa kaenda kutengeneza dawa nzito huko wapi Tanga. <laughs> Sio najua tena Neema alivyo mchawi. Sasa bwana hatukuwa tunajua yote hayo. Uzuri maombi nilikuwa sijaacha. Pia Sam naye alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo tulikuwa hatulali bila kuomba wala hatuamki bila kufanyeje bila kuomba. Siku moja Sam alikuwa kalala usiku tu hivi akawa naota mara kashtuka akaniita mke wangu kuna kitu kibaya kitatokea nimeota vibaya sana na mimi nikiota kitu kinatokeaga basi nilimsii tuvunje ile roho tuliomba pale ila kila akipitiwa na usingizi inamrudia ile ndoto nilimwambia kwani ndoto gani ainiambia kaota wanayo wamechukuliwa wakatupwa kwenye dimbu la maji na wakafa wote kwa siku moja he nilishtuka Nikaenda kwanza chumbani kwa wanangu kuangalia niliwakuta melala. Yaani wala hawana shida. Nirudi nikamwambia basi tusilale, tukae tuombe. Kweli bwana tuliomba usiku ule ilipofika saa kumi ndio tukalala. Asubuhi tuliomba tena ila akaniambia mimi ni mgoni original. Kama unataka kuua wanangu wataanza na wao kwanza. Basi aliondoka nikawa na ile, ile ndoto sasa nikana iwaza inamaanisha nini na ni kweli wanangu atakufa mm? au basi kwa nilikuwa nakemea ila kila muda nilikuwa nikiwaza tu jioni airudi nikawa namuuliza wewe ulisema ukiota kitu kinatokea kweli na hivyo muuliza hivyo alisema ndoto zimemsaidia sana ndoto zinamsaidiaga sana alisema maono yake yote yapogu kwenye ndoto Nilimwambia usio naamini sana vingine puzia. Basi siku zilisonga Kelly akatokewa na vipele kama vijipu hivi. Yaani kikipasuka yale maji yakiingia sehemu ni kipele. Yaani ilikuwa ni mfano wa tetekuanga. Kwa wale mnaofahamu tetekuanga eh? Mhm. Ila sio. Kwa hiyo alitumia kila aina madawa. Wapi? Baada ya muda mapacha nao walianza kuumwa. Huyo kifua, huyo macho, yani tafrani tu. Nilimwambia Sam maombi yanatakiwa jamani. Maana huu sio ugonjwa wa kawaida. Tulikuwa tunasali ila siku moja usiku Sam aliota tena. Mara nikamsikia anasema, "Haiwezekani, hawa wana hatia." He? Huyu anaongea na nani jamani? Nilimshtua he, ainiambia Ray. Neema ndo chanzo. Na kesho namfuata. Mm, wapi sasa? Alisema nimeshajua alipo na wala usihangaike na dawa kwa hapa watoto. Kesho atakuja kwa hapa dawa mwenyewe. Mimi sikumuelewa bwana. Ni dhani labda anaota bwana. Ailala asubuhi saa kumi akaniamsha akaniambia mimi na safari nitarudi leo leo. Niliwaambia mbona ghafla hivyo? Ainiambia utanielewa tu. Mm. Hmm. Alinibusu pale akaondoka. Nilianza kuhasa. Kwani Sam ni nani? Mbona kama anaanza kunitisha jamani? Eh? Sasa kiwa njiani alikuwa akiwasiliana na mimi. Nilimwambia sasa unajua unapoelekea? Akaniambia ndio. Mchana alinipigia. Akaniambia wanangu anaendeleaje? Nilimwambia wako poa kabisa. Umewapa dawa? Nilimwambia ndio. Bas, aliniambia nipo Bagamoyo narudi. Nilimwambia sawa. Jioni nilisikia kengele, nilienda kumfungulia, aliingiza gari. Uzuri gari ipo tint. So, aliopo ndani huwezi kumuona. Kwa hiyo alishuka, nilimkumbatia na kumpa pole. Mbele alikuwa kakaa rafiki yake naye akashuka. Uwi nyuma neema ndo yupo. Jamani 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 jamani. <laughs> Nilitamani ningekuwa na bastola tu ni mshuti akafie mbele huko. Alishuka huko kavaki kikifalafala tu bwana. Hmm. Makubwa. Sam alimwambia we usikanyage nje. Baki huko huko. Unataka kunyaga nje kwangu ufanyeje? Baki huko huko. Aliniambia kawalete wanangu. Nilienda bwana kuhamisha nikawaleta. Haya, we mwanga, fanya chapu. Mm, afanyaje jamani tena? Neema alichukua maji. Alikuwa nayo kwenye kichupa. Hapo sasa moyoni nasema kwa damu ya Yesu Kristo. Yaani nilikuwa siache kusema, kila mtu anasema ni naomba kwa damu ya Yesu Kristo. 
Alifanya kama kusukutua then akatemea mle mle kwenye kibobo. Ui, uchawi una mambo nyie. <laughs> yani uchawi uchafu. Maana alifanya vile mara tatu tena kunywa. Mm. Alisema tayari. Mm. Sasa alimwambia ole wako ashikwe na mafua hata kujampa tu ovyo utanijua mimi nani. Basi alimwambia ule rafiki yake ampeleke kambini. Mm. Mimi kimya. <laughs> Wanajeshi eshi kamoni. Kwa hiyo aliondoka nikawarudisha bwana wanangu ndani. Ikabidi sasa nikae na Sam ili nijue kajuaje neema alipokuwa. Na je vile neema kafanya watoto ndo wamepona au la? Niko na maswali kama yote. Kwa hiyo maswali yalikuwa ni mengi sana kichwani. Sam aliingia ndani akaniletea juice nikanywa. Kwanza niniambia, najua na maswali mengi sana. Niulize. Nilianza kumuuliza, "Wewe kwanza umejuaje kuwa neema yupo Bagamoyo?" Alianza. "Rei mke wangu, mimi mchawi hanifanyi chochote. Mchawi akija kwangu na muona. Nilimwambia kivipi? Mbona mimi siwaoni? Wewe ndo naona tu." Ainiambia, "Zamani kwetu tulivuzaliwa tulipewa dawa fulani hivi ya kutukinga na mambo mabaya." Nilishtuka. He? So wewe mwanga unamjua au mwenzangu wewe ni mganga? Alicheka bwana. Akaniambia hapana. Mimi nawaona tu. Mm. Ainiambia, "Neema nilijua alipo maana nilionyeshwa ndotoni." Nimwambia, "Sasa kwenye ndoto na muonaje alipo?" Ainiambia, "Kwako ni ngumu kuelewa ila wewe elewa tu hivyo hivyo." Basi bwana, aliendelea. "Neema mimi nimemkuta kwa mganga." Ehe, ulimchukuaje? Ainiambia, "Mimi ni mtu mzima bwana." Nitumia tu hekima nikamchukua. Basi tulimaliza pale nikamwambia vipi sasa neema anapelekwa wapi? Ainiambia nampeleka Lugalo kesho nitamchukua hadi gongo la mboto akakae kambini kule nitajua cha kumfanya. <laughs> Kidogo bwana nitie neno ila nikafieta mdomo wangu. Tulioga, tukala, tukalala watoto usiku hawakusumbua walilala fofofo. Mm. Kweli neema? Hey, neema ni mwanga. I say basi maana alikuwa na watesa wanangu hata ambao wanatatia si bora hata ngenitesa mimi jamani ni mapopote ulipo hai nakutamani tena yani unamwaribu mwanangu ngozi kisa mambo ya ajabu ajabu tu hmm. basi bwana palikucha bebi akaenda kazini nikabaki home na wanangu mchana sema alinipigia simu akaniambia naona neema hataki kusema kweli kuhusu yeye pamoja na bi na nini chanzo haja kufanyia hivyo akaniambia nampeleka gongo la mboto ila nitaagiza afanywe kazi kwanza au apewe adhabu fulani ili aone tupo makini nilimwambia baby azuish yani hata kama ukipenda umpeleke mtwala songea huko ni wewe tu mimi nimekuachia <laughs> jioni alirudi mme wangu kwa furaha nilimpokea tu mme wangu kama kawaida yetu Yaani kama sijamwandalia juice au maziwa fresh basi na kuwa nimejiandaa mimi. <laughs> so tulimaliza yetu akachukua simu akapiga sehemu. Nikasikia anatoa tu maelekezo. Mpeleke sijui self chamber mara sijui wapi mimi kimya. Baada ya masaa kadhaa alipigiwa akaambiwa akakubali kusema <laughs> alicheka kwa dharau. Akamwambia basi asubuhi mrudishe huko Lugalo. Aliniambia neema alidhani nitamwacha salama lazima ateseke kama alivyoteseka wanangu. Nilimwambia kwani vipi? Alisema akapewa tu viadhabu vya ajabu ajabu kafungua mdomo. So kesho nitaenda kumsikiliza. Nitamani mwambie tuende wote ila watoto watabaki na nane sasa. Kesho yake alienda kazini kisha badendo akaenda kumsikiliza neema. Uwe jamani. He. Msikilizaji hamwezi kuamini kwa jinsi bi alivyo na sisi tulivyomuona kapona kumbe hola wala hata kupona yani alikuwa anakaa kuwekti tu ili apate alichokuwa nakitaka kumbe neema walikuwa na shirikiana bwana kamilifu tu na bi yani mishe zote bindo alikuwa akitoa go ahead jamani 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 nyie mkisikia mtu kutahamaki mimi ndo nilibaki mdomo wazi eh yani kwenda kumsalimia kote kule eh hey, kuja kutusalimia kumbe ilikuwa ni unafiki tu ili niweze kumwamini I say, kwani kule kwenye maombi alivyokuwa napelekwa ilikuwaje? Mbona alibadilika tu? Au alijifanya ili tustishe? He. Jamani kichwa kiliniuma. Lu, bindo akunifanyia hivi kweli? Mimi kweli? Eh? Yaani kaja kumuomba mwanae alivyonyimwa 
ikabidi amuimbe keri kupitia neema. Lu, sikuamini wajameni. Nilimwambia naomba umrekord kila kitu, then ulete. Ainaambia sawa. I say, he. Msizaji acheni jamani hizi nsho, mzisikie tu kwa watu. Ila omba Mungu asikukute. Badala ya kuwaza unapendezeshaje nyumba au biashara au we mwenyewe unakuwa unawaza tu watu watakufanyia nini? Yaani nijikuta kichwani nawaza kama ndo nimeanza kupitia changamoto. Kwa nini rei jamani? Kwa nini asiwe mwingine jamani? Hmm. Bebe irudi jioni alinikuta nimekaa nje. Nilikuwa namsubiria alipokuja ukweli siku hiyo bwana maziwa juisi wala mimi sikujiandaa. Maana sio kwa dimbu lile la mawazo. Alikuja kanibusu. Mume wangu ananijua yani nikiwa sawa, nisipokuwa sawa ananijua. Aliingia ndani mwenyewe akaniletea mtindi na yeye akachukua. Basi tukanywa pale. Huko ananiambia najua nawaza sana mke wangu. Tulia, mambo ndo yameanza. Ndio kwanza mabichi. Nilimwambia baby wala siamini kama B anahusika kwenye haya ya sasa. Ainiambia tena neema wala hausiki sana. Bindo baba lao. Nilimwambia, "Hebu naomba unisikilizishe kwanza ndo nitaamini." Alianza, "Ui, kumbe Bindo amemiliki kiti cha mama yake yule aliyokufaga baada ya mama kufa." Ilitakiwa damu yake. Yaani nikimaanisha mtoto au ndugu wa kuzaliwa ndo arithi mikoba yake. So B ndo alipewa na neema alikuwa chini ya B. Na hata wakati neema alienda kuongeza masters ya uchawi. He. Msikizaji nombo nielewe, kuna viwango vya uchawi, kuna mtu ana certificate ya uchawi, kuna mtu ana diploma ya uchawi, kuna mwingine ana PhD ya uchawi, kuna mwingine. Oya, oh yeah. kwa hiyo neema alivyoenda kuongeza masters ya uchawi. Bindo alimwambia, maana bi baada ya kupewa mikoba na yeye alienda kuongeza PhD ya uchawi. Aliambiwa haruhusiwi kujulikana na yeye yote yule. So atafute wakala ambaye atakuwa naye sambamba kwenye mambo yake. Ndipo alipomchagua neema, sasa ndo akao mfuasi, mfuasi wake. Nyie, nyie, he, msikilizaji, kuna mambo huku duniani jamani, acheni tu. Sasa ilikuwa ni ngumu kuamini kabisa. Niliwaza nimpigie mama, nimuulize au ila nikasema acha nione itakuwaaje. Bia alikuwa akinitumia SMS mara au sijeti mtoto anaendeleaje sije hivi na hivi. Hmm. Jamani, hivi ushajua mchai wako afu ndo nakutumia SMS kama hiyo. Yeye mimi kana natamani mtukane. Natamani hata nimpige lakini nashindwa. Bas tulikaa kama siku mbili hivi. Samu akawa ananiambia tulia kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Nilikuwa namuuliza vipi neema bado yupo Lugalo? Nilimwambia sasa itakuwaaje kwa B. Ainiambia we tulia maana wanadili wamepanga kuifanya. Sasa nataka waipange na hakikisha kuwa B ndio muhusika kweli au la. Maana Sam naye hakuamini kama B ndio muhusika mkuu. Si unakumbuka aliyojiwa na nini nani nani nani? Neema. Kwa hiyo Nei alitoa siri yote. Kwa sasa inatakiwa ina, ina, ina B ndio aanze kufanyeje? Kufatilia kama ni kweli au la. Basi. Ilipita kama wiki moja hivi Sam akaniambia Neema kasema kesho ndo bili linapangwa. Nilimwambia bi anajua neema alipo, alisema hapana. Neema kamwambia yupo bado Bagamoyo. Basi nimwambia mimi mwenyewe nataka nikasikilize kwa masikio yangu. Kesho yake Samu alienda job bwana, akarudi mchana kuja kunichukua. Niliwabeba wanangu, nikawapeleka dukani, nikawaacha pale. Sasa tukaenda hadi Lugalo. Nilimkuta neema kwanza kachakaa. He. Yaani utafikiri yani sija hujajipaka mafuta tangu kaingia getini pale. Ita kanisalimia shikamoo dada. He, sasa mimi kwa dharau maraba. Basi <laughs> walimchukua akampeleka chumba kimoja hivi wakamkalisha. Wakamwambia sasa piga simu. Alipiga akaweka loud speaker. Tena sasa wanaitana hani, hello. Naambia baby, akamwambia upo mwenyewe, akasema ndio, nipo ndani. Nilipoona namba yako tu lazima nitafute sehemu maalum mtu ongee mpenzi. Bas alimwambia ehe wale nzigi wanaendeleaje? Hmm. Yaani nzigi anamaanisha wanangu. Du. Alimwambia wanaume hatari tena wamelazwa. Bi alicheka kwa dharau. <laughs> yaani Ray aridhani kwamba nitamwacha. Eh? Yaani nitamwacha tu yale maisha. Na hicho kimwanajeshi chake hicho lazima niwasoteshe. 
na nitaumiza hatari. Basi bwana, Neema alicheka akasema, "Kauli mbiu yetu ndio hiyo, mwiko kuruhusu furaha kwa watesi wetu." Basi, bi alimwambia sasa kazi imekamilika na dawa zipo tayari, unatakiwa ukazichukue. Akamwambia anatakiwa mume wa Rei afe au aachishe kazi. Pia Rei anatakiwa apatiwe kilema au ugonjwa. Neema alimwambia hapo sawa kabisa. Sasa dawa itatumikaje? Alimwelekeza kila kitu na sehemu dawa ilipo. Du, kweli bwana. Ni bi kabisa. <laughs> yaani nyeo mdhani yeye ndiye kumbe siye. Mimi sikuwaza kama bindo director. <laughs> Jamani, yani kwanza tangu apeleke kwenye maombi na kuishi pale kwa mama, mimi nijua kabisa kuwa kashaapona na usiki tena. Kumbe alikuwa ni mawazo yangu tu. Dili ilimalizika sikuweza hata kuongea. Yaani nikulia tu. Nema alimuomba yule rafiki yake na Sam, yule mjeda yule aliyokuwa akimlinda. Alimuomba isijulikane kwa yote maana mizimu itamrudi. Nilishindwa hata kusimama. Sam alinishika mkono mke wangu, twende. Jamani, yani ni kama nipo ndotoni vile. Sam alitupitisha dukani, nikawachukua wanangu, nikaenda nyumbani. Nilifika sasa kichwa kinaniuma hatari. Baby aliogeshwa watoto wake, akaingia jikoni akapika. Wifi alivorudi sasa ikawa afadhali akaendea na mambo mengine. Sasa kula chakula ni kilikuwa ni kama ni kina ubwaju ubwaju hivi. Yaani acheni <laughs> tu. Tuliingia kitandani Sam akaniambia usiwaze. Hapa tushajua ukweli kuwa bi ndo kila kitu. So we have to deal with him. Nilimuuliza haya ni bora sasa tumejua anayetuchezea haya hao wanaochezewa na hawajui. So anateseka tu kwa sababu ya mtu mwingine maskini. Watu wanateswa na hawana hata hatia hata kidogo. Mimi kumpenda bi ndo kuliko ni sababisha kuingia kwenye mtihani. Ni jamani ijikuta nalia kama mtoto. Sema alinambia usilie baby. Kwa sababu ndo ushapata mtetezi wako kwa hiyo usijali kabisa baby. Kila kitu kitakuwa sawa na nitawakomesha. Basi bwana, mimi nishukuru. Basi siku zilienda ila amani moyoni nilikuwa nimekosa kabisa. Nilikuwa namuuliza Sam kama neema akafata dawa aliniambia itabidi tumpeleke afike achukue afu dawa tutazitupa ili kama bi akiwasiliana na mtu wa dawa ijulikane zishachukuliwa ili astambue chochote. Nilimwambia sawa uwe makini. Ainiambia sitoenda mimi nitamwagiza ino ino ndio rafiki yake yule naye ni mjeda. Nilimwambia basi awe makini maana huwezi jua neema anaweza kumpulizia dawa alafu mambo yakageuka. Ainiambia anajua hilo. Basi kesho yake Ino na Neema waliondoka kwenda Bagamoyo kuchukua nini? Kuchukua dawa. Walifika Neema alikabidhiwa dawa wakarudi. Walipofika njiani, ilibidi sasa waitupe ile dawa kichakani. Ilikuwa na mfanano wa unga, so waliemwaga tu. Nyingine ndio ilikuwa ya kuchoma. Maana ilikuwa ni mfanano wa tambi hivi. Walifanikisha wakarudi. Neema alipofika alimpigia bi kuwa akashachukua dawa. Alipoa maelekezo jinsi ya kuitumia. Alimwambia sawa kesho kazi itafanyika. Bi alimsistiza awe makini. Basi. Nilimwambia Sam haya, neema kashatekeleza zoezi. Ni nini kitafata? Aliniambia nataka nimuite bi aje, then nitajua cha kuongea naye. Nilimwambia kwa nini usimkamate kabisa? Aliniambia mambo mazuri hayataki haraka, unatakiwa uwe mvumilivu. Kila kitu kitakaa sawa. Nilimwambia sawa. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili akampigia mama asubuhi akamuulizia kama bi yupo alimwambia yupo basi alimwambia naomba leo aje kutusalimia mama alimwambia ongea naye bi alipokea simu wakakubaliana kuwa kesho atakuja alikata simu akaniambia deal done kesho bi atakuja ui hivi nitaweza kweli kuvumilia kweli bi alimpigia neema akamwambia kuwa kakaribishwa Neema alimwambia sawa nenda na uwe makini. Simu zote za Neema zilikuwa zimeunganishwa na Sam. Basi tukalala nikisubiri bi aje kesho. Niliwaza kama ningekuwa na bastora nimpige hata atako tu. Yaani nimtese tu kidogo. <laughs> Unajua na hasira. <laughs> Basi pale kucha tukaandaa chakula mara kingeli getini ikalia. Atakuwa nani huyu ni bi huyu? <laughs> Mungu wangu nipe uvumilivu. Sam alinyanyuka kwenda kufungua. Jamani, ni bi kaja tena kavalia kaunda suti. Uwe, nilipomuona, niliingia ndani kwa sera, nikaenda kulia chumbani we. Hmm. Samu alikuja akaniambia, "Utaharibu sasa. 
maana atajua kuna jambo basi nilinawa uso nikaelekea sebleni bi tulisalimiana na bi kwa kushikana mkono yani hadi nitetemeka samu alimwambia bi mke wangu anasumbuliwa na mafua toka jana yani hayupo poa bi alijibu poleni sana kwani hajaenda hospitali samu alimwambia ametumia tu dawa za mafua ila ya kimzidi ataenda basi bi alijishaua pale akiongeaongea tulipakua chakula tukao tunakula yani muda wote nilikuwa nasikia hasira tu na maumivu moyoni tulikuwa tunakula chapati na supu ya kuku natamani yani ninyanyue kile kibakuli cha supu ni mwagie tu yani aungue tu yani kwa unajua nilikuwa na hasira <laughs> samu alikuwa akiniangalia kwa jicho la acha kuwaza alinibinya kwa mguu nikamuelewa ila sasa baada dakika tano nikana waza tena <laughs> natulia kidogo baada dakika tano na waza tena Tulimaliza Samu akamwambia B, hivi hunywagi kile hivi chochote? B alicheka. Akamwambia, "Nilikuwa natumia zamani kichwa changu kilivovurugika na mambo ya dunia nikanimeacha." Kwa hiyo, kwa sasa tangu nimjue Mungu sitiagi. Ui. Yaani mtumia alikuwa anazidi kunipa hasira. Eti tangu amjue Mungu. <laughs> yaani anathubutu kumtaja Mungu kwenye upuzi wake. Samu alicheka. Akamwambia, "Haya sasa Tumekuuliza usije jikuta mwenzetu unatumia. Sisi tunakupa tu juice bwana na soda. Basi walicheka pale. Ainaambia Ray, mbona kama huna furaha? Nilimwambia ni haya mafua tu ndio ambayo ananizingua. Ila nipo poa kabisa. Ainaambia basi naomba ni muone mese. Nimwambia ngoja nikamlete. Ninyanyuka kuelekea chumbani kwa wanangu. Nilisali pale we. Alafu nikamwambia mese, twende kumsalimie babako. Ainaambia mama Simba ni shamsalimia. Nilimwambia we twende ukamsalimie tena. Kufika bwana alikutana na bi. Messi aligoma kabisa kusalimia. Tena alianza kulia. Basi Samu alimchukua akambeba akambembeleza. Bi pale machozi alikuwa anataka yani kumtoka. Sasa mimi kwa hasira nikaondoka maana na ujua mdomo wangu hauchelewi kupayuka. Walikaa pale wakawa wanaongea. Samu bwana alinitumia SMS. Njo nilienda. Kwa kwa anaendeleza story. Sasa Samsa akakatisha akasema ehe nimekumbuka. Re mke wangu, hebu niambie, ilikuwaje hadi ukazana na bi? Mm, bi alishtuka. Sasa, yani alivoshtuka ni kama kapigwa na shoti hivi. Nilimwambia, si umuulize baba mtoto, si atakujibu. Samu alimgeukia bi, akamuuliza ilikuwaje hadi mkatengana? Bi alianza kutoa machozi. Yaani unamwona kabisa hayo machozi ni akinafki. <laughs> Analia nini sasa huyo mwanga mkubwa? Ha? Yaani mimi alikuwa kinichefua pale. Basi tu. Sasa hicho alianza. Huyo alikuwa ni msichana wetu wa kazi. Yaani alianzia mwanzo mwisho. Alipofika kwenye kujifungua kiumbe kile cha ajabu, ndo Sam akaingelea. Asa kiumbe kilienda wapi? Bi alisema hajui. Basi aliendelea. Kila alipokuwa na kisa kikubwa Samu alikuwa akiuliza maswali ila bi anashindwa kujibu tena akimuuliza anasema nyie mwacheni tu Mungu aitwe Mungu nimepitia mengi yani kupitia huyu mwanamke nimepitia mengi sana basi alipokuwa anaongea hivyo mimi nikana pato na hasira ajabu jamani hivi shetani naye anaweza kumsifia Mungu du unbelievable basi aliendelea kuelezea Samu akamuuliza sasa neema yuko wapi bi alisema alimpotea tangu siku ile harusi. Yaani alikuwa anazungumza hiyo harusi harusi yetu sisi. Kwa akasema alimpotea tangu siku ile harusi yenu. Siku muona hadi leo. Du, jamani, msikilizaji watu wanajua kuwekitinyie, watu wanajua kujigiza nyie. <laughs> yaani ukimwangalia humdhani kabisa ni kama ni yeye. Eh? Yaani ukimlete eti mtubaki, alafu amsikilize, alafu mwambie huyu ndo muhusika mwenyewe. Oye, we, 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 hata kubali kamwe. Basi bwana. Samu alimwambia sasa si inabidi umtafute neema ili na yeye asaidike kama wewe ulivyosaidika hadi umetoka ifungoni alisema tatizo hato jua alipo neema na angejua lazima angemsaidia pia basi mimi ni dakika nikamwambia kwani si una namba zake mpigie muulize yuko wapi kama kweli ulikuwa unampenda mpigie akadakia rei si unajua tena chaguo langu ilikuwa ni wewe ila neema ndo aliingilia mahusiano yetu. Uwi. Eh. Alianza. Mimi najua nilikupenda wewe sana. Hadi tukazaa. 
ila neema ndo alikuwa mwanga kwetu hadi akatuachanisha kwa mazingara. Mimi siwezi kumtafuta neema maana ataweza kunirudisha kule kwa zamani. Nilimwambia hata kama ni lazima umtafute muyamalize maana hata ukiacha mimi nishakuwa mke wa mwingine tayari so huna pa kutegemea ni lazima urudisha majeshi kwa neema na umpeleke ulipoenda kuombewa na yeye akawe sawa mkapange familia. Hmm. Sasa bi utaishi hivi hadi lini jamani. Hapo sasa nilikuwa naongea kwa yani ni upole ambao umechanganyikana na hasira maana nilikuwa nimebanwa na kilio cha hasira. Bi alisema siwezi, Ray siwezi kabisa. Nilianza kumwambia huwezi kwa sababu gani? Asa, utakuwa unakaaje hivi unaishije sasa au utakuwa tayari na mwanamke mwingine ambaye una malengo naye <laughs> msikilizaji uy mapenzi mapenzi nyie <laughs> bia alijikuta natamka ndio ni wewe eh eh eh, eh. i say huyu amekuna hapa baya samu alinyanyuka kama mshale we bia unasemaje eh hey. Eti akaanza kuja akaanza kuongea kama chizi. Ah, ni Samee bro, nimejikuta tu nimetamka. Hmm. Samu aliniambia haya, ingia ndani. Mimi naondoka na bi. Uwe, kwani jamani anampeleka wapi huyo mgoni wangu jamani ukashatibuka huyo? <laughs> Pateleweka kweli? Alimwambia ingia kwenye gari. Alimpeleka moja kwa moja hadi Lugalo. Alimwaga pale. Akamwachia hino maagizo kisha akarudi nyumbani. Alinikuta nimekaa tu kama zombie hivi nikiwa na waza. Samu wangu bwana akirudi si atanigombeza he na ijawahi tokea tangu tumeishi pamoja bwana alikuja akanibusu akanibeba hadi chumbani oya msikilizaji hiyo siku sita isahau jamani oya nilipelekewa moto nilinyanduliwa <laughs> jamani mbaya rudi nilinyanduliwa hadi dodo likavimba yani ilivimba kama dishi wa <laughs> tena dishi la hazam <laughs> maana hakukuwa na mapumziko Yaani ulikuwa ni mwindo wa kelembele tu kelembele kelembele tu kelembele tu. We, oya nilipelekewa moto. Nilinyanduliwa jamani. Du. Hmm. Sasa alipomaliza aliniambia kesho na wakutanisha bi na neema. Nitakachowafanya. Usistajabu sana. Nilimwambia ila baby. We, kabla sijamaliza oya. Yaani kwataka kuongea, nilipelekewa tena. Endo sija hapa nisemeje. Jamani nilipelekewa moto nilinyanduliwa tena yani mimi nataka kujitetea nimuelezee jamani niongee kitu pale pale oya nikalazwa nikabinuliwa staili nyingine oya nilinyanduliwa ninyanduliwa he tena akaniambia usitie neno lolote mimi nitamalizana nao nilimwambia sawa <laughs> asubuhi niambia mimi naenda usinipigie simu hadi mimi nikupigie he bebe kwa ni leo vipi ainiambia wewe tulia bi aliwasha moto mwenyewe basi bwana alienda kazini baadaye akaenda sasa lugalo kuonana na nani na mafaali wawili waliokubuhu mjini hapa sasa alipofika alimuita neema akampeleka kwenye semflani hivi alimpeka blofani hivi kisha akamwambia ino mlete bi uwi jamani kila mtu alimshangaa mwenzie hivi ni kweli au tunaota neema alianza kulia alitulizwa na kwenzi bi alianza na yeye kulia kinafiki tu basi walikalishwa sehemu moja kama wafungwa hivi <laughs> ya jamani <laughs> ana hapa naongea tadhani ni mazuri samu alileta kiti akakaa chini na kuanza kuuliza unaoniana aibu au mbona kama mtaki kuangaliana eh au bi unashangaa kumuona neema hapa bi alianza ah yani ni kama nipo ndoto ni jamani neema kanipotea siku nyingi <laughs> Hivi huyu ajui kwamba neema ameshaharibu kila kitu. <laughs> Ni mimi na msikizaji ndio tunajua tu kwamba neema alishachomesha kila kitu. Basi aliongea pale Samu akashikwa na hasira bwana. Akamkwida. Hadi mkwida karibu moja hiyo. Hadi akili ilikaa sawa. Alianza kulalamika. Mbona nipige sasa kwa salangu lipo wapi bro? Alimwambia utalifahamu tu. Alimuuliza bi. We mara yako ya mwisho kuonana na neema au kuongea naye ilikuwa ni lini? Alijibu miaka miwili iliyopita. Alimwambia una uhakika? Hapo sasa Neema alikuwa akimkazia macho kumaanisha asime ukweli ila hakumuelewa. Maana Neema si alijua kwamba kama bia akisema ukweli si ndio itakuwa nafuu kwake. Sasa Neema anajitahidi kumuonyesha ishara <laughs> aseme ukweli <laughs> lakini Libia alielewi. Basi 
aliendelea kumuuliza, "Wewe ni mchawi au sio?" Hmm? Alimwambia, "Sio. Tangu nimeombewa, nimeshaacha kabisa. Sipo huko." Huyu hapo ndo mwanga. Eh 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 jamani, hajui kama tunajua kila kitu. Aliuliza maswali pale, akawa sasa anajibu ndivyo sivyo. Basi kafika wakati wa neema, naye aliuliza maswali, akawa anajibu vizuri tu na kiufa sana. Ila bi akawa anamkana pale. He? Bwana we, ndipo mziki ulipoanzia. Jamani, oya alipigwa, alipigwa kama mbwa koko. Maana Sam alikuwa na hasira. Sasa ukichanganya na ajana yake kusema mbele yake kuweti bado ananipenda. We 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 ndio kabisa. Oya, alimongezea, alimcharaza. He, yani ni kama unacharanga mifupa mijusi. Nema alianyuka kumtetea lakini wapi? Oya, bi alipigwa. Nye, he. Alichukuliwa akapelekwa mbande sehemu fulani hivi bwana. Alienda kupewa mateso zaidi ya yale mnayoyafikiria. Jamani, Samu wangu alirudi nyumbani ilikuwa ni saa tano usiku kwa mara ya kwanza jamani nijikuta na Lia alinibembeleza na kunitaka radhi ila inaambia nilikuwa na bi huko mbande na nimemwacha huko akitaka kuyaongea ukweli basi atakuwa free ila kama akiendelea kukataa na kusema uongo basi mateso mengine atamuhusu basi alinipatia rekodi nikasikiliza yote mm. hmm Bia namuelewa Sam kweli. Si bora tu angesema ukweli. Ungekuta mambo ya shaisha zamani sana. Shauri yake bwana. Nilimwambia neema kabaki wapi? Hainiambia yupo Rugalo, anasaidia kufanya usafi kule. Mme wake atakaposema ukweli, ndipo nitawaachia ila asipofunguka ndo atakuwa maisha yake yale. Basi tulitulizana pale tukalala asubuhi kama kawa bwana aliondoka akaenda kazini na aliwahi kurudi mama alinipigia simu akaniambia bi tangu juzi aje kwenu sijamuona nilimwambia mama mbona aliaga tu mapema akaondoka mama alisema au amerudiana na neema na mimi nilimjibu huwezi jua mama unaweza kaa unamwaza mwenzako kumbe kasharudiana na neema mama alisema maana kuna simu alikuwa akiongea nazo sija yani nilikuwa sizielewi nilimwambia mama huyo ni mtu mzima bwana kwanza hawezi kupotea atakuwa tu sehemu basi Tuliendelea na story nyingine. Mimi nishindwa kumwambia mama maana hata asingenielewa kwa muda ule. Basi. Sam aliwahi kurudi. Nikampa taarifa. Ainiambia mke wangu una akili sana. Nimuuliza vipi? Hajaongea tu. Ainiambia bado kaleta mgomo. Nijikuta namwambia mchomeni hata kakistu kamoto hivi. Aungue ungue tu hata. Labda atasema. <laughs> Unajua Sam alicheka. <laughs> Akaniambia mke wangu, siwezi kumpa adhabu hiyo bwana. Mimi ni mchombe kakisu kamoto ongwe ongwe. <laughs> mimi pia ni binadamu bwana. Wewe hilo niachie tu mimi. Adhabu anazopewa kule ni adhabu ambazo zinajulikana na zinaruhusiwa. Nilimwambia huyu anatakiwa apewe adhabu ambayo itamwachia alama maisha. Kila akiangalia anakumbuka kuwa uchawi sio kitu kizuri. Sam aliniambia wewe tulia kwa anachokifanya kule hatokaa sahau maisha yake yote. Basi ah bwana na jeshi wenyewe anajiaga adhabu zao ambazo wanazitoa huko kama wakipatikana na makosa ila he, usiomba kwa kukamata watu. Basi zilipita siku nne bwana bila taarifa yote mpya kuhusu bi. Ilikuwa ni Jumamosi walikuja marafiki zake wakawa wanapiga story. Hapo sasa nawahudumia huku nataka kusikia wanapanga nini? Maana walikuwa wanamuongelea bi wakawa nasema wampeleke mikadi kule wakamzamisha kwenye maji mm, jamani mbona hatari jamani si atakufa huyo ila nikakaa kimya kama sielewi mwingine akasema au ampeleke morogoro sijui kwenye mlima gani huko akapewa mazoezi du <laughs> jamani nisikia huruma na kimwili chake sasa kile jamani si atafia huko sasa alivondoka Sam hakuniambia chochote mimi nami kimya maana nigeongea pale angesema mwanamke mbea huyo na badala ya kufanya usafi. Kwa hiyo alikuwa akitusikiliza tu. Asubuhi ile bwana tulikuwa tumepeana morning breakfast. Nikamuuliza baby, "Bi nakuaje sasa?" Ainiambia mai wangu usiwaze. Kila kitu kitakuwa poa. Hapa nataka apelekwe pengine. Basi aliondoka. Siku hiyo jioni walienda kumchukua bi wakampeleka mikadi kwa wanaopajua ni kambi fulani vipo kivukoni kule 
unaambiwa yani alizamishwa kwenye maji sio amechanganywa na ugoro yale maana hadi sasa hivi bi macho yake ni mekundu kama mlabangi hivi mbona alisema yote he samu alicheka ah kumbe ulikuwa unatujaribu eh surajifanya komando kumbe hata mgambo tu hawakujui jamani bi alisema yote kwa yeye ndio kuhani na yeye ndio anemsimamia neema na alisema hapo alipo tayari katuwekea dawa hajajua kama neema alishatuambia na dawa tushatupilia mbali walimchukua kumrudisha Lugalo akaonane na kisa bengo wake huko maana watakuwa wamemisiana Samu alirudi akaniambia sasa kesho nataka twende pamoja kuwaona na kuwasikiliza uwe niliona kama hapa kuchi palivyokucha bwana baby alienda kazini mchana ndo akanipitia tukaenda Eh nilishanga kwanza kumuona bi jamani alivyokuwa maana kavimba vimba macho sasa nimekundu du I say, wala mimi sikumuonea huruma sijakaa sawa mara na muona baba na mama he wamejuaje jamani tupo huko nilishtuka maana m mm. sinimwambia mama sijui alipo bi anyway watajua wenyewe bwana walipofika Sam ndo aliwapokea ina maana Sam ndo kawaita mbona hajaniambia mimi jamani hmm. Jamani mama alivyomuona bi alishangaa maana alikuwa amekuwa kituko. Samu alitwita tukaenda kukaa chemba fulani hivi. Sasa baba wakati huo alikuwa ameshika tu kiuno. Yaani nyie. Yaani hadi umuone mwanaume kashika kiuno. Mjue shuhuli. Sasa baba ni kama alikuwa ndotoni hivi. Tulikalishwa. Samu akasimama, akasema mama na baba. Nadhani mtakuwa mna maswali zaidi ya 5 ila mtajibiwa yote. Samu aliendelea mnao waona mbele yenu ni bi pamoja na neema. Wapo hapa kwa sababu fulani. Baba ridakia wewe, hebu sema chapchap bwana, acha kuongea kwa usomi. Wao ongea tu kivyo vyote ili mradi tu tupate point. Mara simu ya Samu ikaita. Alikuwa anaitwa kazini. Baba, wewe unajifanya na haraka. Sasa tulia hadi bibi wangu arudi. Samu aliomba radhi pale alisema baada ya nusu saa atakuwa kasharudi. Ainita pembeni akaniambia kimya usiongee lolote. Alimuita Hino atusimamie pale. Ya akaondoka. Baba na mama walianza kuniuliza maswali. Mimi kimya? Nilimwambia mama mimi mwenyewe yani nimeitwa hapa na wala hata sikuwa najua chochote. Yani ni kama nyie tu mlivyo. Kwa hiyo tu tunasubira tu. Samu atarudi. Basi walikaa pale kama lisaa. Samu alirudi basi akaendelea alisema Baba na mama hivi mnajua bi ni mchawi. He baba alishtuka. Mama naye akadakia. Tuko tunajua kuwa kalogwa na tulishampeleka hospitali. Ray anajua hilo hadi akapona iweje sasa leo mseme tena ni mchawi jamani. Samu alimwambia we tulia mama usiwe na pupa utajua tu. Alimwambia hivi unajua neema na bi wanawasiliana tu vizuri na wanafanya kazi zao kwa pamoja. Bi akiwa ndo kiongozi baba alisimama akasema kama mlikosa kusema au mlikuwa mna kinyongo na mwanangu bora mngemuua na sio kutumia madaraka yenu kunitesea mwanangu ni kweli bi alikuwa na matatizo tulishampeleka kwenye maombi na akaombewa sasa uchawi kaupata wapi eh na kama kutoka alikuwa atoki sehemu yote tofauti tu na kwenda kanisani kuombewa hmm. Samu alimwangalia alimwangalia baba kwa huruma maana ndo alikuwa anaongea kwa asira Hapo sasa alikuwa anaongea pia kwa hisia kali sana. Akiwa ni kama mwanaye, huku akijua kwamba bi ameonewa. Yaani angejua kama ndo chanzo cha kila kitu kwetu. He, angemuua kwa mikono yake mwenyewe. Baba alalamika sana. Hadi machozi jamani. Alisema mwanangu, tulikuheshimu. Maana ulimchukua binti yetu ukaishi naye kwa upendo wote. Sitaki kukumbuka kama alishawahi kuzaa na mwanangu. Unafikiri mimi nilishindwa kumzuia aendelee kuishi na mwanangu? He, nikamruhusu aje kwako. Hmm. Huyu baba naye naona kama anachanganyikiwa nini? Kwa nini ndo kanikutanisha na Sam? Au yeye ndo aliyenifungulia duka? Hmm. Hebu aniache kwanza bwana. Hajui tu alionifanyia. Naona anaropoka ropoka tu. Asili ya kimuisha atajua ni nini tunachokiongea. Basi alilamika pale we akanigeukia, akaniuliza hivi Ray, kweli umeruhusu kaka yako ex wako? Baba mtoto wako afanywe hivi. Machozi alinitoka. Japo ni yale makavu yasokuwa na afya. Nilimwambia baba tulia, hatujamaliza mada. 
utajua kila kitu. Kumbo na nitumiaga vijera vyako, kumbo na jomo umewa na chumfanya mwanangu, eh? alafu na kaa kimya tu. Sasa mdogo baba anaendelea kufoka wakati mama katulia tuli. Analia tu, hana hata cha kusema maskini. Yaani ni kama alianza kutambua kitu. Maana alivyoona situation ya neema na bii walivokaa bila kuongea chochote. Alijua hapa patakuwa na ukweli. Baba ilalamika we hadi akakaukiwa na mate. Samu aliendelea. Hivi mnajua mke wangu alivyokuwa anateseka yote hayo bindo alikuwa kiongozi? Hivi mnajua bii kasababisha mke wangu kuwa kilema? Eh? Amekuwa kilema tumboni kwake kwa ajili ya hiyo operation. Hivi mnajua hilo? Hivi mnajua kwamba bii ndio chanzo cha kila kitu? Samu alijikuta anaongea kwa uchungu. Anaongea kwa hasira hadi akaanza kulia. Jamani, mkiona mtu mzima na lia mjue kimeumana. Samu alikaa kwanza chini. Maana alikuwa amepandisha mori. He. Sasa ukichanganya na maneno ya baba kumtupia lawama ye Yaani alikuwa nasikia hasira hatari. Nilichukua maji nikampa akanywa ili tu apoe. Aliendelea. Nilisafiri kikazi. Mke wangu ameteseka sana. Sio kuibiwa mtoto, sio kukuchezewa kisa tu bi na huyu neema wake. Nalea familia kwa shida. Tunapata magonjo kwa watoto ambao hawana hata hatia. Eh? Kwa sababu ya bi. Na badala ya kufanya maendeleo, tunasumbuka tu kwa sababu ya bi. Hapo sasa baba alikuwa na hasira. Yaani kwa anatamana hata amrukia Sam. Maana alikuwa anaona kama anachokiongea ni pumba tu. Basi Sam alisema Naona kama mnielewi. Acha niweke ushahidi mbele yenu. Labda mtanielewa. Alichukua simu akafungulia zile rekodi. He? Mama alishtuka. Kusikia sauti ya B hiyo, baba naye alisimama kusikiliza. Na ilikuwa ni ile rekodi ya kwenda Bagamoyo kuchukua dawa ya kutuwekea sisi. Uwe. Baba alishiwa nguvu. Akalamba chini jamani. He, he. Kazi tena kuanza kupepea mtu maana alizimia. Mama naye alikuwa analia tu, hana hata cha kuongea. Tulimpepea baba we pale mpaka kazinduka. Alisema anaomba akapumzike kwanza. Sama alimwambia baba hapana, inabidi tumalize kibarua leo leo, maana hata sisi tuliumia hivyo hivyo. Ila hatukupumzika. Maana tulijua tukipumzika kuna itakalo fata. Inabidi tumalize mission yote. Baba alikaa kaendelea kusikiliza. Alimgeukia bi na kumuliza, "Mwanangu, Hiyo sauti nayo sikia ni yako kwako kweli au naifananisha? Alitikia ni yangu baba, ni kweli kabisa. Hawajadanganya chochote. Uwe, he. Baba alisikia aibu nyie. He. Yaani hakuthubutu hata kuangalia hata mtu. Basi bi alisema, nimeridhishwa na mama. Kwa hiyo nisingeze kukataa. Maana alinilazimisha na nilikataa kusema maana ningeingia matatizoni. Jamani hadi huruma. Nema ni aliongea alisema hapa tulipo hatujui hatima yetu kama tutapona au la. Maana kama mkuu akijua lazima tatuondoshe ulimwenguni. Baba alimwambia nyamaza kunguni nyie. Yaani mnatesa watu afu mnatufanya sisi tunaonekana ndo tunawalea. Eh? He. Msikilizaji nilikuwa ni mshike mshike uwanjani. Baba aliwageukia tena. Jamani, aliwaambia Sam, hebu wapeleke sehemu wakakae kwanza akili yangu ikikaa sawa nitawaambia. Samu alimwambia hakuna shida uamwavyo baba. Basi warudisha kijini ila sasa hawakuwa pamoja kila mtu ni kwake. Kuonana labda ni kwa nje tu tena kwa mbali. Baba na mama waliondoka na sisi tukarudi nyumbani. Nilimwambia Sam, "Wai umewaita? Situngewaoje tu sisi wenyewe kwanza ndio afu ndo tuwaite wazazi." Alisema sitaki nije kutupiwa laama. Ni lazima wajue ukweli. Kwani ni kipi tutakiacha? Ha? Ni lazima wajue tu kwamba mtoto wao alichokuwa nakifanya alikuwa anafanya kibaya kwa hiyo asione tu sisi ndio tuna makosa wajione na wao mm. basi tulifika nyumbani tukaoga tukalala yani kwa jinsi tulivyokuwa tumechoka he hata tukifanya yetu ah tungejichokea zaidi but asubuhi kama kawaida tulitikisa kibuyu cha maziwa fresh baadaye akaenda kazini bwana Mchana mama alinipigia simu. Nilipokea akaniambia Ray, "Mbona umeamua kutufanyia hivi?" Nilimwambia mama, "Tatizo wewe hujajua tu. Na ungesikiliza story mwanzo mwisho, ungeamini." Ainiambia, "Du, nipo bado nawaza." Nilimwambia mama, "Hivi unajua kila 
gumu nilokuwa napitia chanzo alikuwa ni bi. Mama alisema ni muasikiliza jana ila mimi bado siamini huenda adhabu ndo zimemfanya akakubali kosa ambalo sio. Mm. Leo mama naye anataka kunikana jamani. Eh? sasa mimi wala sikuwaza. Alikata simu kwa hasira. Du nilikaa nikatulia niliumia ila sasa nikachukulia tu poa. Samu aliporudi nilimweleza akaniambia wala usijali mke wangu. Mimi ndo nimekupenda na nikikupenda mimi natosha. Basi alinifariji pale akaniambia never give up. Nilimwelewa maisha lisonga tulikaa kama mwezi hivi baba jatoa go ahead yoyote. Na sisi tulikuwa tumetulia tu japo ulinzi ulikuwa ukimarika dhidi yao wasije kutoroshwa au kutoroka au kujiua. Na hapo kumbukeni sasa simu zote wanazo kule so hawapatikani. Kwa hiyo life ilisonga. Siku moja usiku tupo mezani tunakula. Baba alimtumia Sam message. Naomba kesho tu wanane. Sam alimwambia nipe location. Alimwambia same flani vi maeneo makumbusho. Basi Sam aliniambia nikamwambia awe makini maana baba usikute na yeye kapanga jambo. Anaweza kakuwekea sumu au hata kukuchoma na kitu. Maana na uchungu sana hasa kwa mwanae. Sam aliniambia mimi naelewa mke wangu basi tulilala kesho alienda jobu sasa muda ulivuadia alienda alimkuta baba kashafika alimkaribisha pale akaagiza kinywaji baba alianza kwa kusema nisamee kwa nitakalo lisema ila naomba mwachie bi mimi nitadili naye peke yangu sama alishangaa atadili naye kivipi sasa mbona kama baba anataka kuchanganya mafaili sama alimwambia mimi kumwachia siwezi kama unataka kudiri naye diri naye ila mimi pia nataka kudiri naye kivyangu tu so atakuwa tu pale chini yangu we nakupa uhuru kabisa we fanya unavyojisikia unachokitaka ila hatotoroka pale baba alishua nguvu jamani samu alisimama akaondoka maana alianza kuona kama baba sasa anataka kumzoa vibaya ilibidi avae sura ya kazi aliporudi aliniambia nikamwambia sasa unataka kufanyeje Ainiambia nataka wanipeleke kwa mkuu wao. Ni lazima tuvunje kwanza hayo malango wanayotumia ndipo tujue tawaachia au vipi. Alisema hawezi kumwachia bi akaenda. Je, akienda kuwasha majeshi ya kichawi huko? Si ndio tutakufa kabisa. Tuache uoga, tuvae gun boots. Ni lazima tuwe wakakamavu, la sivyo. Tu hilo lianzisha Richard Costin. Nilimwambia sawa, basi alipanga na rafiki zake Ino akiwa kiongozi waliwaita bi na neema na kuongea nao kuhusu kwenda walipo wakuu wao. Bi alikataa ila baadaye alikubali alisema kama akienda lazima atakufa. Sam alimwambia wala usiwaze we twende. Tunamwamini Mungu, hamna kitakachoharibika. Walikubali japo bi alikuwa kama ana hofu kubwa sana. Walipanga kusafiri usiku ili wafike alfajiri. Walianza safari usiku jamani. Ile siku jamani nilisali. Nilisali hadi sala ambazo sijui zilitoka wapi. Nilisali nikakabidhi kila kitu mikononi kwa Mungu. Samu alinipigia kwamba ameshafika wanasubiri pa pambazuke. Waingie kwa huyo mzee. Palipo pambazuka waliingia bana mzee. Kumuona tu bi alianza kuongea kichawi chawi tu. Alidhani bi sikawapeleka wale kama wafuasi wapya. Hawajajua kuwa ni msala. Sasa kufika pale yule bwana baba aliwakaribisha wakakaa ila Samu akukaa. Sasa alikataa kabisa kukaa akamwambia bi mueleze aliyotuleta kumbe bwana walikuwa wameshapanga wakiwa njiani kuwa wakifika bi amwambie kuwa akawaleta wale kwa ajili ya kuwafanyia kazi yani wae wachawi bi alieleza pale akamwambia mganga kwamba hawa wanataka kuwa mawakala mganga alifurahi akamwambia sasa kwa nini hujanipigia simu niwaandalie hata dawa sasa itabidi waende warudi kesho kutwa basi waliondoka pale. Kumbe lengo la Sam ni kumjua anayewapaga kazi wa kinabii. Wairudi alipofika nyumbani, ainelezea yote. B airudishwa kule kejeni. Sasa Sam aliniambia sasa mama inabidi sasa na wewe uingie kazini. Maana mimi yangu nishamaliza. Inatakiwa na wewe uingie kazini. Nilimwambia kazi gani tena? Hainiambia sasa unatokea uende kwenye maombi kama mwanzoni ulivyokuwa unafanya hadi ukapona. Nilimwambia sawa. Nilianza maombi upya. Siku za nyuma nilikuwa tu na sali nikiwa nyumbani ila nilianza kurudi kanisani. Wifi pia alikuwa ananisaidia. Vita kati yangu na mama iliwaka moto. 
alikuwa ananiambia kweli eh yani nimekulea alafu ndo unakuja kutudharilisha hivi eh watu wakijua kama bi ni mwanga hivi tutangaliwaje eh vita ilipamba moto jamani ajabu mimi sikujali niliendelea na maombi ila moyo sasa ukawa ni kama unajaa sana ilibidi sasa ni ni, ni mshirikishe mchungaji haya niuliza wahusika wanawajua nilimwambia ndio na tumewashikilia sasa alisema kama inawezekana wanatakiwa waje na wao nilimwambia Samu akaniambia sawa kesho yake tulienda tukaenda kuwachukua tulipofika langoni tu jamani neema alianza kama degedege hivi yani haeleweki maombi alipoanza ilikuwa ni purukushani sio bi sio neema jamani walikuwa hawashikiki maombi alivoisha tuliwarudisha kule sasa ikawa sasa ni kama dozi kila siku maombi nikiwa naenda morning glory nilikuwa nawapitia kwa alianza kuimarika sana Neema ndo alianza kuimarika. B ilikuwa ni ngumu jamani. Maana yani ni kama tulikuwa tunamuongezea dawa. Maana alikuwa akiongea vitu vya ajabu. Yani hacheni tu. Nijikuta na konda, mume wangu alikuwa akiniambia kama umechoka pumzika. Nilimwambia kwa kuwa ya kwako hukupumzika, acha na mimi nimalizie. Tuliendelea na maombi. Lakini B alikuwa ni kama alikuwa hana utayari. Bora neema maana hata alikuwa anaonesha nafuu. Basi maisha alisonga ilipita ni kama miezi mitatu. Neema alianza kuimarika kabisa. Hadi akawa anahudumu kanisani. Bindo alikuwa bado analala lugalo maana kichwa bado kilikuwa moto. Siku moja nilikutana na mama njiani tukasalimiana. Akaniuliza, "Bi anaendeleaje?" Nilimwambia, "Yuko poa." Akauliza tena, "Bado mmemfunga?" Nilimwambia, "Pale alipowajafungwa ni anaishi tu kama watu wengine." na apate mateso yote. Basi inaambia simumpeleke tu kwenye maombi kama mliona yale nilompeleka hajafanya kazi. Nimwambia mama tunampeleka neema kashae marika. Sasa kusikia hivyo alishtuka. Akaniuliza kwani neema iko wapi? Nilimwambia kila kitu. Aliniambia basi tutampeleka bi. Mm. Nilimtukuza Mungu maana nilikuwa nishajua kwa tumeshaanzisha wadui na mama pamoja na baba. Du kesho yake ni mwambia Sam kuwa mama kaungana na mimi Sam alisema saa haina shida kesho yake tulimpeleka bi kwenye maombi tukiwa na mama yani jamani hakuamini kumuona neema akiwa kama muhudumu hajikuta analia tu pia alikuwa ananionea aibu kwa vile alivyokuwa akinichamba siku zilienda maombi yaliendelea tulibadili hadi kanisa tulijaribu makanisa tofauti tofauti ili mradi tu bi awe sawa Mungu ni mwema alianza kubadilika kazi yetu sasa ilikuwa ni kiguna njia tu yani kipumzika ni kwa wiki labda ni mara tatu kwa hiyo maisha alisonga hatimaye bi alipona kabisa tulimtukuza Mungu ikabidi sasa tumkutanishe na neema kila mtu alimshangaa mwenzake tuliwaacha akaongea pale baadaye walituita tulienda kuwasikiliza walikuwa naoniana haibu aswa sasa bi alikuwa hata athubutu kuniangalia kabisa Walisema wanataka vitu vyote tulivyorithishwa na mama na yule mganga tuvichome moto. Hmm. Kumbe walikuwa wamebakiwa na yale matunguri bwana. Ila walituambia itatokea adha kubwa maana babu kule atajua kuna mkoba tulio uchoma. Basi toko tumemaliza kila kitu. Tulimwambia basi leteni tukachomeka nisani. Walisema sawa. Tulibidi tumpeleke bi hadi alipokuwa kakifukia kile Eh hey, jamani kumbe alikuwa amekichimbia chini. Sio akakifukua, ilikuwa ni sehemu tu nyuma ya nyumba ya mama yake bi. Ambapo alikuwa anaishi kule Kimanga, jamani. Alivyokifukua kile, mbona kimefungwa na ngozi ya nyoka? Eh. Hey. Yaani ni kama vile mwanangu alivyozaliwa ga vile. Ilibidi sasa niulize mbona kifuko kinafanana na kile kiumbe nilichojifungua? Bi alisema mama ndo alihusika kwenye kila kitu, na hiki kifuko ndo kilikuwa kimeshikilia kila kitu chako. Eh hey, jamani, mbona mambo ni makubwa hivi jamani? Walikiweka kwenye mfuko ikabidi tukipeleke kwa mchungaji. Waliomba pale na ikachomwa. Sasa wakati kinachomwa, bi alianguka na kuzimia kabisa. Alikuja kuamka baadaye kabisa. Baada ya bi kuamka sasa, tulikuwa tumeshamaliza kuchoma kile kifuko. Neema alisema sasa kilichobaki ni kule kwa mganga. Kuna nguo na pia tulichanjwa damu. Kwa hiyo ikawa imefungiwa sehemu kwa ni lazima tukavikomboe. Eh, sasa ninavyoogopa kwa mganga mimi. Nilimwambia mama nyie mtaenda, mimi nitakuwa naombea huko. 
Licha kumuogopa pia nilikuwa na waza sana wanangu. Mana ilikuwa ni safari ya usiku. Sasa mimi kuwaacha na baba yao mm, atawasumbua. Walikubali, walimshirikisha mchungaji pia akaungana nao. Jamani, ilikuwa ni faya. Mana nilifika nyumbani, ilikuwa ni mida ya usiku. Nikaanza kama kuumwa. Tuliomba mimi na Sam, asubuhi palivokucha, mama alisema wameshafika. Walipofika walimkuta mganga bado hajafungua kibanda chake. Walianza kumwaga maji ya upako. Kumbukeni sasa kanisani watu wameshashirikishwa wanaomba hatari. Yaani hadi wa kufunga walifunga. Basi walimwaga maji pamoja na mafuta wakiwa wanamsubiria mganga. Muda uliwadia alikuja akiwa na matunguri yake. Hmm. Maana huyo Mungu jamani tunemwabudu huyo hajawahi kutoaibisha hata kidogo. Kuna wengine walisema tukua samu wangu ni mganga naye. Mjamani kama mmekosa cha kuniambia basi kentu kimya sasa alikuja akafungua kibanda chake ila ni kama natetemeka hivi alianza we nema nani kagusa hapa hi nema alisema hamna aliyegusa alianza kumwambia mbona kazi sijaona majibu hadi sasa hivi nema alimwambia ndo tumekuja kuimalizia sasa aliingia ndani ila ni kama hayupo saa vile Hapo sasa kila mtu alikuwa anaomba. Mimi nipo nyumbani ila maombi nilokuwa naomba hadi jasho ese. Kanisani watu walifunga ili tufanikishe. Jamani 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 jamani. Baada ya muda kama lisaa hivi, mama alinipigia simu akasema wameshapata furushi lililokuwa limefungiwa damu za watu. Nilimuuliza, "Mmelipataje?" Alisema, "Nikija tutakwambia." Basi waliondoka. Sikujua hali ya mganga ilikwaje. Mimi sikujua kabisa. Walipofika walienda moja kwa moja hadi kanisani kumkabidhi mchungaji lile fuko ambalo walikuwa wamerifata. Kwa lile fuko bwana liliombewa na kuchomwa. Jioni ile ile walilichoma moto. Mchungaji alisema hili fuko haliwezi kulala madhabauni. Ni lazima liteketezwe mara moja. Mimi mwenyewe sikuliona ila nilikuja kuona picha tu. Basi wairudi nyumbani kesho mapema bwana niliwahi kwa mama kujua kilichojere hadi wakafanikiwa na je mganga ilikuwa haje? Basi. Kuna watu hapa mnafikiria kuhusu baba B kama alijirudi au ilikuwaje? Jibu ni kwamba ndio. Baada ya mama kujua ukweli, ilibidi na yeye sasa akubali ndipo alipomruhusu mama aende kwenye maombi. Basi bwana, nilifika kwa mama tayari kabisa ni kupata ungenge wa ilikuwaje wakapata mazaga mazaga. Mama alianza walipofika walimwaga maji na alipofika mganga aliingia ndani ila baada ya dakika kumi alizimia. Nema aliingia kwa kuwa si anajua walipokuwa amehifadhi vitu vyake. Kwa hiyo walichukua vyote hadi yale maunguo wakachoma ila kimfuko ndo alikuja nacho. Du. Hadi mnaondoka ajaamka. Alisema ya kwamba hakuwa ameamka. Waliondoka akamwacha bado kazimia. Mm, bado kazimia jamani au atakuwa amekufa mna uhakika alikuwa amezimia walisema ndio so vitu vyote vya mganga vilichomwa jamani <laughs> basi najua kuna baadhi ya wasikilizaji wanajiuliza muda huo mamangu mzazi alikuwa wapi ni kwamba mama ni kuwa sipendi kumshirikisha kwa mambo makubwa makubwa kwa sababu mamangu mimi namjua yani ni mtu wa pressure kuna wengine wako wanadhani mnajiuliza hapa bi amerithishwaje uchao wakati mama yake tayari alikuwa ameshakufa ni kwamba Bii tayari alikuwa amesharidhishwa uchawi. Tuelewane kabisa hapo. Basi tulimtukuza Mungu pale, maisha alisonga, ilibidi sasa nimwambie Sam amruhusu Bi akafanye shughuli zake, atoke kule Lugalo. Maana bado alikuwa anaishi kule. Neema ndo alikuwa anaishi kota za kanisa, akiwa kama muhudumu. Kwa hiyo maisha alisonga, amani irudi upendo kama wote. Kila siku yani fimbo tu. Hakuna mapumziko. <laughs> Nani anatuzuia bwana, eh? Mtu akiumwa na mafua jamani au ugonjwa wa kawaida tu unaponeka haraka sana kwa raha zile. <laughs> Sasa kwa kuendelea kupata raha zile jamani kunyandwana kwa sana nilibeba ujauzito mwingine. <laughs> bwana imsinichanganye ndio hivyo bwana faida na matokeo ya kupelekewa moto haswa na mpendai kwa dhati. Kwa hiyo bwana maisha alisonga mapacha nao walianza baby class ilikuwa ni raha jamani. Yaani kati ya ujauzito ambao nilikula raha ni huu wa mwisho. Yaani kama malikia. Basi tukirudi kwa Bi na Neema bwana baada ya muda mrefu kupita Bi alimuoa Neema. 
wakawa ni mtu na mke japo hadi sasa hivi hawajabatika kupata mtoto mama pia airudisha upendo kwetu kwao tuka tunaishi zaidi ya ndugu hatujaacha maombi hatujaacha kusali bado tunamtumainia Mwenyezi Mungu even so nilijifungua baby boy anaitwa Keon so mimi ni mama wa watoto watano Messi Kere Ivan na Ivana and Keon Messi anasoma darasa la saba Kere grade 4 Twins wale mapacha class 2 Keon ndo kaanza baby class ameanza mwaka huu kwa hiyo mahusiano yetu sisi na familia ya B yapo poa kabisa na tunaendelea kuombea wapate mtoto. Kuhusu Messi kwenda kwa B sijui maybe akiwa mkubwa kabisa. Japo anamjua kuwa ndo baba mzazi ila mapenzi yote hapo kwa Sam. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kunipatia mwanaume niliyestahili kuishi naye kupitia mume wangu nimeajua mengi kupitia mume wangu nimeyafahamu mengi japo nilikuwa nimeokoka ila aliendelea kunishauri niendelee kusali nimemjua sana Mungu wakati nikiwa naye kupitia mume wangu nimejifunza ni nini maana ya upendo jamani ninapokusimulia hapa isimbizi na udogo wangu huu naweza kukaa na mtu wa makamo na kumshauri kwa sababu nimepatanisha wengi tu kupitia upendo niliopata kwa mume wangu Kupitia mume wangu nimejifunza kutokukata tamaa jamani. Kama sio yeye, ungekuta hadi sasa hivi bado nateseka. Ila hakunikatisha tamaa, alijua ipo siku ya taisha. Jamani na mengine mengi tu sana ambayo nimeyapata kupitia kwa nani? Bebe wangu, nani? Samuel Rena. Kwa hiyo nakupenda sana popote ulipo, umenifundisha mengi tu na ninakupenda. Lakini msikilizaji kabla sijakwenda mbele kuna yule mdogo wake na B, yule Bray ambaye alikuwa ananipa gastori za neema. Maskini yule alipata kansa ya damu. Kwa hiyo wakawa wamechelewa gundua hilo. Kwa hiyo ndo tukatumefaje? Aka tukatumempoteza hivyo. Kwa hiyo alifariki. Otherwise nawapenda sana. Naamini kupitia simulizi hii kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna lote ambalo utakuwa umejifunza au kuna mtu aliyekukosha, niandike kwenye comment hapo, andika chochote ambacho umefurahishwa nacho ama umejifunza kupitia simulizi hii lakini pia msikilizaji sio kila mtu anayekuzunguka na paswa muamini no trust no one kila ulifanyalo mtangulize Mungu maana ndo mtu wa riski kwa kila mmoja wetu tenga muda maalum wa kuongea na Mungu wako kwa kila hitaji unayohitaji anza na Mungu kwanza kwa jamani mimi Lucas Lumbas nawapenda sana asanteni sana kwa kufuatilia simulizi hii tangu dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Mtunzi wa simbizi hii si mwingine anaitwa Nasra Abdala. Ninaamini utakumejifunza vingi sana kutoka kwake. Kwa Instagram unapatikana kwa jina la Lucas Lumbas TZ. Mkianika tu Lucas Lumbas TZ utanipata hapo. Sina la ziada msikilizaji, nikutakia usikivu mwema wa simbizi zingine kutoka hapa Simbizi Mexi. Bye bye.